পালাইতে চাইছিলাম ওইখান থেকে যে রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করলে মানুষ আমারে দেখলে হাসে ছোট বাচ্চারও হাসে তো বড় ভাই মারে বললো যে ওরে খাওয়া দাওয়া দরকার নাই ওরে সাই দিবে তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি আর বাড়িতে থাকব না তো ও আমার পাঁচশো টাকা দার দিল আমি আমার সীমাবদ্ধতার জায়গা থেকে এখন অনেকের জন্য অনেক কিছু করি কিন্তু ওর ওই টাকাটা আমি কখনই শোধ দিতে পারবো না এই টাকাটা না হইলে মূর্তি দেব এই জন্যই আমরা বলি যে ওনার গল্প যতটুকু শুনেছি যে এই জন্যে বলা আছে প্রতিটা ধর্মই বলে যে উত্তম কথা হচ্ছে ইবাদত সর্বোত্তম ইবাদত ওই যে ওনাকে বারবার বলতেছে না যে শ্যাওলার যে উদাহরণটা দিল এটা যে কত বড় মোটিভেশন উনি দিয়েছে কারণ গল্পটা তো আপনারা জানেন না এরপরে কি ঘটতে যাচ্ছে আমি জানি কি ভয়ঙ্কর একটা ধাক্কা খাবেন আপনারা এবং এই যে পাঁচশোটা টাকা এটা হয়তো ওনার জন্য কিছুই না কিন্তু এটা ওনার জীবনটাকে কি করেছে সেটা আপনারা যদি শেষ পর্যন্ত শোনেন তাহলে বুঝতে পারবেন তারপর আমার দুটো ইমেইল অ্যাড্রেস আছে আর জে আন্ডার স্কোর কে ই বি আর আই এ অ্যাট দ্য রেট অফ ইয়াহু ডট কম এছাড়া কিবরিয়া টুডে অ্যাট জিমেইল ডট কম আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি কোনাতে আমার ইমেইল অ্যাড্রেস দুটো লিখে দিয়েছি আপনারা চাইলে ওখানে মেইল করতে পারেন মেইলের কথা বললাম এই কারণে যে যে ভদ্রলোককে আজকে আমি এখানে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি তিনি আমাকে মেইল করেছিলেন আপনি প্রথম হচ্ছে এই অনুষ্ঠানটা সম্ভবত কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেন রাইট এক্সাক্টলি এর আগ পর্যন্ত আপনি শোনেননি না না আমি প্রথম এটা দেখে একটা প্রোগ্রাম দেখি দেখে মনে হইল যে এই প্রোগ্রামটা অ্যাকচুয়ালি কে করে হইজ দ্য ক্রিয়েটার যে এইভাবে নিয়ে আসছে প্রোগ্রামগুলি এত একটা ভালো প্রোগ্রাম দেন আই গট ইউর মেইল দেন আইডি ডিসাইড বাই মাই সেলফ যে আমার একটা মেইল করা দরকার যে আমি কিছু বলতে চাই আমি নিজে অনুপ্রাণিত হয়েছি যে হ্যাঁ আমি সবাইকে বলতে না পারি অন্তত ওনাকে আমি বলতে চাই উনি যদি মনে করে যে এটা দর্শককে শোনানো যায় তাহলে হ্যাঁ শোনাবে ওকে চমৎকার এই মনে করে আমি মেইলটা করেছি সো আমরা শুরু করি কিছু ফর্মালিটিস আছে আমি প্রথমে আপনার নামটা একটু জানতে চাই আমার নাম গৌরাঙ্গ দেবনাথ গৌরাঙ্গ দেবনাথ আপনাকে মোটামুটি আপনার কমিউনিটি যারা পরিচিত তারা সবাই দাদা বলে সম্বোধন করে দাদা বলে আমিও দাদা বলে সম্বোধন করব আমার বাবার তিরিশ থেকে চল্লিশ জন কর্মচারী ছিল যারা আমাদের বাসায় সব সময় খাওয়া দাওয়া করতো দুপুরে রাত্রে আমি তাদেরকে কাকু বলে ডাকতাম এর মানে এত বড় ব্যবসা ছিল লুঙ্গির আমার মামার বাড়ি আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে এক থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে তো আমার মা খুব মোটিভেটেড ছিল আমার মামা দ্বারা সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করবে আমার মামা চলে যাবে তো আমার মাকে মোটিভেট করে যে তুমি আমার বাড়িতে চলে আসো আমি তো চলে যাব আমার বাড়িতে কে থাকবে আমি কাকে দিয়ে যাব চলে গেলাম শ্রীনগর থেকে রামকৃষ্ণপুর গ্রাম যেটা এখনো আমাদের গ্রামের বাড়ি তালিম নগর গ্রামের নাম তালিম মানে শিক্ষিত নগর সে ওই গ্রামে আমরা যাই ওই গ্রামে যাওয়ার ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে আমার বাবা মারা যান তো এইভাবে অনেকটা সময় খেটে গেল দুই তিন চার বছর বাট দেন উই বিন ফেস দ্য অ্যাকচুয়াল ট্রাভেল হোয়াট ইজ দ্য মানি ট্রাভেল ইস কলড তা আমাদের তখন মানে আমরা তিন বেলা খেতে পারি না মানে ফ্র্যাঙ্কলি আই এম স্পিকিং আমরা তিন বেলা খেতে পারি না আমার বড় ভাই তখন সবে মাত্র ছিয়াশি সালে মেট্রিক পরীক্ষা দেয় আমার বড় ভাই তখনকার সময়ে ছিয়াশি সালে তখন কিন্তু হাতে গোনা হয়তো দশ হাজার ফার্স্ট ডিভিশন সারা বাংলাদেশে পেত আমার ভাই হি ইজ ওয়ান অফ দ্যাম ফার্স্ট ডিভিশন ছিল তার মানে এস এস সিতে সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিল ষোলো বছরের একটা ছেলে তখন আমাদের সংসারে হাল ধরে বাই সায়েন্সে পড়াশোনা করত আর কোম্পানিগঞ্জ একটা কলেজ ছিল ওইখান থেকে বাবা মারা যাওয়ার পরে বাই শুনে ওইখান থেকে সকালে আসছে আসার পরে বাই আর ওই কলেজে যায় নাই উনি তখন আমাদের সংসারে হাল ধরে ওই বিজনেস তো তখন ওনার মতো মানুষ চালানোর কথা না ষোলো বছরের মানুষ এত বড় বিজনেস তিরিশ জন কর্মচারী ছিল তখন আমার বাই বুঝতো না বাট টাকা পয়সা সব কিছু শেষ হয়ে গেল কোনো এক সময় সকালবেলা দুধ নিয়ে বাজারে যেতাম বাজার থেকে এক লিটার দুই লিটার দুধ বিক্রি করে টাকা আনলে ওইটা দিয়ে বাজার করা হতো মানে আমরা কিন্তু ওই জায়গায় ছিলাম সাঁত্রিশ বছর আগে এক টাকার অনেক বেলু ছিল আমি পঁচিশ পয়সা নিয়ে স্কুলে গেলে আমার পিছনে চারজন বন্ধুরা আমার পিছনে গুড় গুড় করতো কারণ পঁচিশ পয়সা আমি চারটা আইসক্রিম পেতাম আমার বাবা এক টাকা দিত প্রত্যেক দিন আমার পঁচাত্তর পয়সা সেভিংস হইত ওই জায়গায় আর তখন ওই যে দুধের কথা বললাম এক লিটার দুধের দাম মাত্র তিন টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা ছিল আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে ওই আমাদের দুইটা গরু ওই গরুর দুধের উপর আমরা নির্ভরশীল আমার বাই তো বিজনেস ফেল করলো তখন এইগুলি করতে 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 আমি ফাইভ পর্যন্ত পাস করে ফেললাম আমার রোল নাম্বার এক দুই তিন থাকতো এক কদাচিত থাকতো হতে পারতাম না কিন্ডার গার্ডেনে হতাম প্রাইমারিতে পারতাম না 
তো একটা কষ্ট যে ফার্স্ট হইতে পারি না সেকেন্ড থার্ড হই প্রাইমারিতে বেতন লাগে না এখানে বলে রাখি যে আমি এই পর্যন্ত আসছি ঈশ্বর আমাকে নিয়ে আসছে নো বডি ক্যান সে ইন মাই ফ্যামিলি দে বিন স্প্যান ফর এ সিঙ্গেল পেনি ফর মাই লাইফ ইন দ্য পারপাস অফ এডুকেশন নট এ সিঙ্গেল পেনি আমরা তিন বেলা ভালো খেতে পারতাম না আমার এখনও মনে আছে একটা ডিম আনলে তখনও আমাদের বাড়িতে একটা কর্মচারী ছিল উনি আমার বাইয়ের সাথে ব্যবসাটা তারপরও ধরে রাখার চেষ্টা করত মানে লাভ হইতো না যা একটু হয়তো সপ্তাহে এক দুশো টাকা লাভ হইতো চারশো টাকা লাভ হইতো ওই দাদা আর ওই কর্মচারী কালিদাস ছিল ওনার নাম তাদেরকে একটা ডিমের অর্ধেক অর্ধেক দিত আর আমাদের ছোট দুই ভাইকে একটা ডিমের চার ভাগের এক ভাগ দিত তো আমরা সবসময় ওই ডিমটার দিকে তাকায় থাকতাম যে কবে আমাদেরকে অর্ধেকটা ডিম দিবে অর্ধেকটা ডিম যদি পাওয়া যেত তো সিক্সও পড়ে ফেললাম সেভেনে পড়ে ফেললাম এইটে যখন উঠছি তখন আমাদের পড়াশোনাটা বন্ধ হয়ে যাবে আমার বাট আমার খুব ইচ্ছে যে আমি পড়াশোনা করব আমি একটা টিউশনি করাও শুরু করি আমার প্রথম স্টুডেন্ট ছিল নাম জন্টু ও ক্লাস টুতে পড়তো আমার প্রথম টিউশনি টাকা এক টাকা দশ পয়সা আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি এক টাকা এক টাকা দশ পয়সা হিউজ টাকা তখন এক টাকা দশ পয়সা তো এইটে উঠার পরে না আর স্কুলে দেওয়া যায় আপনার কিছু একটা কাজ করতে হবে তো মার মামা তো বাই আছেন উনি এখন চিটঙে থাকেন দিবাস উনি তখন কক্সবাজারে থাকতেন উনিশশো একানব্বই সালের ঘটনা এটা তখন আমি মাত্র ক্লাসে এটে উঠলাম তো মার মামা তো বাই আমাকে মাকে অফার করলো যে তোর আমার মাকে উনি খুব আদর করতেন বলতো যে তোমার এই ছেলেটাকে আমার কাছে দিয়ে দাও ও আমার বাসায় থেকে পড়াশোনা করুক মামা তখন একটা ভালো চাকরি করে কক্সবাজারে মিনার এজেন্সি একটা ফিশিং কোম্পানি তো আমি উনিশশো একানব্বই সালের চৌঠা এপ্রিল আমি যাই সম্ভবত দিনটা বুধবার ছিল মঙ্গলবারের তিন তারিখে আমাদের এলাকার সবচেয়ে বড় বাজার বাজারটা আয়তন প্রায় দুই কিলোমিটার এক মাথা থেকে আরেক মাথা আমি বাজারে যাই যে একটা পুরান প্যান্ট কিনবো কারণ তখন আমার ফুল প্যান্ট ছিল আমার শুধু হাফ প্যান্ট ছিল আমাদের পাশের বাড়ির এ রিপন নামে একটা ছেলে ছিল ওর একটা পুরো প্যান ছিল ওইটা দশ টাকা দিয়ে আমি কিনেছি আমার ওই জমানো টাকা দিয়ে তারপর ওই পুরান প্যান্টাই আমার এই একটাই প্যান্ট আমি নিয়ে যাই কক্সবাজার তো একানব্বই সালে উনত্রিশ এপ্রিল সোমবার ছিল ঘূর্ণিঝড় হয় বাংলাদেশ তখন তাই এত মোবাইল টেলিফোন টেলিগ্রাম এগুলি ছিল না একটা টেলিগ্রাম অফিস ছিল ওইটাও ঘূর্ণিঝড়ে শেষ হয়ে গেছে অনেক লোক মারা গেছে লক্ষ লোক আমি সি বিচে গিয়েছিলাম দেখতাম যে ড্রেউয়ের সাথে হাজার হাজারের মানুষ বেশি আসতো বালু দিয়ে টাই কারেক্ট আমার বাসা ছিল রুমালি আসতো না মানে আমার মামার বাসা তো ওইখান থেকে যেতাম দেখতাম যে কত মানুষ মারা গেছে আমার মা তখন শুধু বিটিভি ছিল আমার মা পরে এটা বলতো আমার বলেছে যে টিভির সামনে সারাদিন বসে থাকতো যে জানে না তো আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি তো এরপরে কোনো এক সময় যখন যোগাযোগ হয় প্রায় দেড় মাস পরে গাড়ি চলে কারণ চিটং থেকে কক্সবাজার সবটা রাস্তা গাছে ব্লক করা ছিল সব গাছ পরে তো এরপরে আমার মা বলছে যে না আমি জায়গায় আমার সাথে থাকবো ওইখানে থাকার দরকার নেই তো এর মাঝে আবার মামার অন্য ভাইদেরকে মামার সাহায্য করতে হয় মামারও একটু প্রবলেম তো মামা আমার শর্ত দিল যে তুমি ওই স্কুলে যদি ফার্স্ট হও তাইলে তোমার রাখবো নতুবা রাখবো না তো আমার খুব ইচ্ছে ছিল ছোট মানুষ যে গ্রামে কেন থাকবো শহরে থাকবো সারা দুনিয়ার মানুষ ওইখানে দেখতে যায় আমি ওইখানে থাকতে পারতেছি দাদুকে মামা ফোন করে বলেছে ও চিৎকার চেঁচামেচি করে তো আমার মা বলছে দরকার নাই মানুষ তোমার মন্দ বলে ওইখানে যাওয়ার দরকার নেই তো পরে আমার মার্কশিটটা মামা এই পাঠাইছে যে আমি ওইখানে ফার্স্ট হয়েছি এবং ওইখানে একজন স্যার ছিল মাসুদ স্যার উনি আমার এত আদর করতো এবং উনি আমাকে একটা চিঠিও লেখে যে তুমি আর আসো নাই উনি আমার অঙ্ক পড়াইতো ইংরেজিও পড়াইতো মানে আমি অঙ্কে দুর্দান্ত ছিলাম উনি আমার বোর্ডে আমার দিয়ে অঙ্ক করাইতো ওরে বাবা তো তো রামকৃষ্ণ স্কুল থেকে আমি এইট থেকে যখন নাইনে উঠি 
তখন আমার রোল নাম্বার আট তো আমার খুব ইচ্ছে যে সে একবার যদি ফার্স্ট হইতে আর আমাদের স্কুলটা অনেক ভালো স্কুল অনেক ভালো মানে বাইশটা প্রাইমারি স্কুলের স্টুডেন্টরা এসে ওই স্কুলে ভর্তি আর মানে কোনো একটা প্রাইমারি স্কুলের ফার্স্ট বই স্কুলে মিনিমাম বাইশ হবে রোল তো আমার খুব ইচ্ছে যদি একবার হইতে পারতাম একবার হইতে পারতাম তা আমি বরাবরই অঙ্কে ভালো ছিলাম তো ওই হিসেবে দশে ঢুকার পরে আমি একটু রিকোয়েস্ট করেছি সাতটার স্যার ছিল বাংলা পড়ায় আমার এত আদর করতো সবাই আদর করতো আমার সন্তোষ স্যার অঙ্ক ইংরেজি পড়াই তো আমার তো আমি বললাম যে আমি স্কুলের হোস্টেলে থাকব তো হোস্টেলে থাকতে হইলে এই শর্ত মানতে হবে এইগুলি করা যাবে সব মানবো কুমিল্লাতে হোম না রামকৃষ্ণপুর তো রামকৃষ্ণপুর গ্রাম তো ওইখানে আমি হোস্টেলে থাকলাম তো আমার ইচ্ছা যে আমার একবার ফার্স্ট হইতে হবে টেস্ট হোক প্রি টেস্ট হোক যে কোনো সময় পারি নাই পারি নাই তো এরপর শেষ পর্যন্ত আমি চৌরানব্বই সালে মেট্রিক পরীক্ষা দিলাম মেট্রিক পরীক্ষায় আমি আমার স্কুলে ফার্স্ট হয়েছি স্কুল থেকে স্কুল থেকে আমার স্কুল থেকে আমি সাতশো আটানব্বই পাইলাম তখন আমি পাঁচটা লেটার সহ আমি সায়েন্স থেকে সায়েন্স থেকে আচ্ছা পাঁচটা লেটার মার্কস তো সায়েন্স থেকে কেন হইলাম এটার পিছনের ইয়ে হইলো যে আমার বড় ভাই যে ডাক্তার হতে পারে নাই ওনার ইচ্ছা যে আমার ডাক্তার বানাবে তো এরপরে সিদ্ধান্তটা হয়তো এক সেন্সে ভালো হয়েছে আর এক সেন্সে খারাপ হয়েছে আমি আবার গ্রাম থেকে আসতে চাই না এইবার আমার ফার্স্ট বয় সেভেন সেকেন্ড বয় ফার্স্ট বয় ছিল এইট পর্যন্ত নাইন পর্যন্ত ছিল তফাজ্জল আর ট্রেনে উইঠা মহসিন হইল মহসিন এখন চাকরি করে ডক্টর মুশারফ হোসেন কলেজে ফিজিক্সের টিচার সে পরে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছে আর তফাজ্জল অ্যাকচুয়ালি কিছুই করতে পারে নাই আমি সবসময় বলতাম তফাজ্জলের হি ইজ দ্য শিপ অফ ইংলিশ ও যখন ক্লাস সিক্স সেভেনে পড়ে দুর্দান্ত ইংলিশ বলতো এটা একটা অদ্ভুত জিনিস মানে সৃষ্টিকর্তার একটা খেলা আমি জানি না এটা আপনি বলছেন তো আমার সাথে অনেক কিছু মিলে যাচ্ছে আমি আমার স্কুল জীবনে যাকে ফার্স্ট পয় পেয়েছি সে জীবনে কিছুই করতে পারে নাই হ্যাঁ এবং এমন হয়েছে যে কলেজ জীবনে সে ব্যাক বেঞ্চার ছিল কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সে দুর্দান্ত সাবজেক্টে পড়াশোনা করেছে এগুলো কিন্তু মানে ভয়ঙ্কর রকমভাবে কিছু না কিছু মোমেন্ট পুরো লাইফটাকে চেঞ্জ করে দেয় রাইট বলেন তারপর তো এরপরে ওই পরে আমি গ্রাম থেকে আসবো না কিন্তু আমার বড় ভাই বলছে গ্রামে থাকলে তুমি খারাপ হয়ে যাবে আর আমার বড় ভাই আমাদেরকে পড়াইতো আমরা ছোট দুই ভাইকে দুই ভাইকে পড়াইতো প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে বিকালে পরীক্ষা নিত আমাদের তো পরীক্ষা নিত কি বলতাম যে আমরা কি পড়বো কি সেরব তো বলতো যে বইয়ের এই দশ পৃষ্ঠা থেকে বিশ পৃষ্ঠা বা বিশ থেকে তিরিশ পৃষ্ঠা কালো লেখা যেগুলো এগুলি সিলেবাস তো বইয়ের মধ্যে সবই তো কালো লেখা এর মানে কোনো দরাবাদা কোনো প্রশ্ন নেই সব পড়তে হবে তো এরপর আমার লেখা তখন একবারে বিশ্রী ছিল আমি পড়তে পারতাম না তো শুক্রবারে সকাল আবার খাতা দেখবে তো আমার বলতো রিডিং পড়ো রিডিং পড়লে নাম্বার দিব কিন্তু আমি রিডিং পড়তে পারতাম না আচ্ছা মানে মন ছিল আমার লেখা এত খারাপ ছিল এটা কিন্তু ফোর ফাইভ সিক্স এর গল্প বলছি তা আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি চিটং কক্সবাজ যখন ছিলাম ওইখানে এক বাইয়া ছিল আনিস ভাই আনিস ভাই চিটং মেডিকেলে পড়তো তো একবার গেল বাড়িতে যে বাড়িতে বাড়া থাকতো আমার বলছে এই এগুলি কী লেখো কাবার সব আবার সব এগুলো কিছু হইলো লেখা সুন্দর করে তো আমি বলছি কীভাবে সুন্দর করবো এত বছর চেষ্টা করে পারি না বলছে আজকে যাবা স্কুল থেকে আসার সময় সবগুলি সাইনবোর্ড দেখে আসবা আইসা চোখ বন্ধ করিয়া পাঁচ মিনিট চিন্তা করবা কোন জায়গায় কোন সাইনবোর্ড ছিল এরপরে ওই অক্ষরগুলির মতো লেখার চেষ্টা করবা অ্যান্ড বিলিভ ইট আই হ্যাভ চেঞ্জ মাই হ্যান্ড রাইটিং উইদ ইন সেভেন ডিস এখন আমার লেখা অনেক সুন্দর আমারটা নিজেরটাই নিজে বলছি অনেক সুন্দর ঠিক আছে দাদা বিরানব্বই সালে শহরে চলে আসে আমি তো চৌরানব্বই মেট্রিক দিই চলে আসলাম শহরে শনির আখড়ায় থাকি তখন ঢাকা কলেজে ভর্তি পরীক্ষা ফর্ম কিনতে হইলে আটশো মার্কস লাগবে আমি ফর্ম কিনতে পারলাম না নর্ডমে আমি চান্স পাইনি আচ্ছা নর্ডমে চান্স পাইনি আর ঢাকা কলেজে আমি ফর্মই কিনতে পারি নাই আটশো মার্কস আটশো মার্কস লাগতো তখন ঢাকা কলেজে ফর্ম কিনতে তো এরপরে আমার দাদা ঢাকা ছাড়া আমার পড়াবে না বলছে না তুমি পড়তে এলে ঢাকাই পড়তে হবে আমার সামনে থেকে ঠিক আছে তো আমি ভর্তি হলাম কি সরকারি কলেজে ভর্তি করাই না কারণ বেসরকারি কলেজে পড়াইতে পারবে ঠিক আছে এত টাকা দিয়ে দাদা তখন মানে হাজার তিনেক টাকা বেতন পেত ঢাকা কলেজের ফর্ম কিনতে পারি নাই তারপরে দুই দিন গিয়েছি যারা ছিল ওইখানে ফর্ম বিক্রি করে বলছি ভাই দুই নাম্বার কম একটা ফর্ম দেন চান্স পাইলেই তো ভর্তি করাবেন না তো বলছে আমি গ্রামের যেহেতু এত শহরের রুলস রেগুলেশন বুঝি তারপরে ওই যে বিচার মানে তাল গাছটা আমার যদি একটু সুযোগ দেয় তো আমি দুই দিন গিয়েছি পরপর ভাই একটা ফর্ম বলছে ফর্মটা নিয়ে তো আপনি পরীক্ষা দিলে আপনি যদি ফার্স্ট হন এখানে আপনি ভর্তি করাবেন না কারণ আপনি তো ডিসকোয়ালিফাইড আপনার ওই নাম্বারটাই নাই তো যা হোক পরে আমি ওই শনির একটা দাদা থাকতো ওইখানে দাদার
দুই টাকা মানে এক টাকা আসার সময় শুনে একটা থেকে যাত্রাবাড়ি আর যাত্রাবাড়ি থেকে হেঁটে আসতাম আমি লক্ষ্মীবাজার আবার যাওয়ার সময় লক্ষ্মীবাজার থেকে যাত্রাবাড়ি হেঁটে এরপরে এক টাকা দিয়ে শনি রাখা বারো নম্বর বাসে আসা যাওয়া করতাম তো দাদাকে অনেক রিকোয়েস্ট করলাম যে যে এখানে তো আমি কিছু কুলাতে পারছি না ক্লাস হয় না এখানে সরকারি কলেজ আর তখন মারামারি হইতো সরকারি কলেজে মারামারি হইতো ক্লাস হয় না আমরা গ্রামে ট্রান্সফার করে দেন আমি ওইখানে চলে যাও বলছে না এখানে সব ছাত্ররা পড়াশোনা করে ভালো করে তো যখন উপায়ন্তার না দেখি তো আমি বলছি একটা মানে নিজে একটা বুদ্ধি বের করলাম যে বলি সব প্রাইভেট পড়তে হবে তাহলে তো আর পড়াইতে পারবে না আমি জানি যে পড়ানো সম্ভব না তো বলছে যে ঠিক আছে সবগুলি এক মাস করে প্রাইভেট পড়ে সব শেষ করতে হবে তো আমি বলছি যে তো ঢাকা শহরে কেউ পড়ায় না সারা বছর প্রাইভেট পড়াইতে হয় বলছে তুমি এক মাস করে পড়লে পড়ানো দেবে না তো পড়লে পরে কি সবাই যেখানে আড়াইশো টাকা তিনশো টাকা মাস শুনে আমার বললো যে খুঁজে বের করো সবচেয়ে কমে কে পড়ায় তুই বের করলাম একজনে দেড়শো টাকা দিয়ে পড়ায় তো আমি একবারে শুরুতে বলছিলাম যে আমার জন্য কেউ পয়সা খরচ করে নেই ওইটা আবার এখন ক্লারিফাই করি আসলেই খরচ করে নেই কারণ ওটা তো আমার জীবনে কোনো কাজে লাগে নাই তাই ওনার গিয়ে রিকোয়েস্ট করলাম স্যার আমি দেড়শো টাকা দিব উনি হিন্দু লোক ছিল আমার আপনি একটু কষ্ট করে একটু বেশি পড়াই দিয়ে এক মাসের চেয়ে একটু বেশি এক মাসের চেয়ে একটু বলছে এটা কেমন কথা সবাই তো আট মাস দশ মাস পরে এক মাসের বেশি পরে কি করবো আমি বলছি যাই করি আমি পারি ম্যাথমেটিক্স তারপরে একটু হেল্প করেন আমার তো উনি কেন জেনে রাজি হইল দুনিয়া কলেজের টিচার ছিল উনি তো দুনিয়া কলেজের একজন টিচার আছে সমীর সমীর স্যার পরিসংখ্যানের উনি হেল্প করলো উনি আবার ওনার বলে দিল যে একটু পড়াই দেন তো এরপরে যাই ওইখানে পড়লাম তারপরে ফাইনাল পরীক্ষা আসলো বাট আমার কনফিডেন্স লেভেল হাই ছিল না মেট্রিক পরীক্ষার সময় যে হাইস ছিল যে কিছু একটা করে ফেলবো এবার তফাত জল আর মহসিনকে বিট করবই এটা হয়ে গেল মেট্রিক পরীক্ষা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা এসা ওই কনফিডেন্স লেভেল কিন্তু নিচের এটা একটা বড় জিনিস আপনি নিজেই বুঝবেন যে আসলে আপনি কি করতে পারেন কি করতে পারেন না নোবডি ক্যান সে হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড বাই ইউর সেলফ সো কনফিডেন্স লেভেলটা খারাপ তারপরে পরীক্ষা দিলাম যথারীতি পরীক্ষা কিন্তু ফেল করলাম আমি আমি বলবো না যে আমি ওই গ্যারা কলে পড়েছি আমি বলবো আমার প্রিপারেশন ছিল না আমি ফেল করেছি সাতশো আটানব্বই পাওয়া ছিল আটানব্বই পাওয়া আমি ফেল করে ফেললাম এখন এইটা তো গ্রামে মোটামুটি একবারে চড়াও হয়ে গেছে তো চড়াও হয়ে গেছে এর মধ্যে একটু বালুর দিককে ওই মহাসীন তফাজ্জল পাস করেছে ওরা স্টার মার্কস পায় নাই আর মহাসীন তফাজ্জল ওরা গ্রামে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে তো আমার এইখানে একটা কথা বলার জায়গা ওই মানুষ তো খুঁজে যে কিভাবে তুমি মোটামুটি বাঁচতে পারো তো আমি বাঁচার আরেকটা সুযোগ পেলাম আমাদের এক স্যারের মেয়ে ছিল মুন্নি ও ঢাকায় পড়ত কোন কলেজ আমার মনে নাই মুন্নি ফেল করলো এটা একজন আমার তথ্যটা দিল মানে সহযাত্রী খুঁজে পেলাম সহযাত্রী খুঁজে পেলাম যে অন্তত বলার জায়গাটা আমার হলো যে কে আমি একলা ফিল করেছি আরো কত মানুষ তো ফেল করেছে ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই এপিসোডটা যে কত ইম্পর্টেন্ট এটা বলে শেষ করা যাবে না বলেন তারপর তো এরপরে ফেল করলাম ফেল করার পরে সিদ্ধান্ত নিতে নিতে কিছুদিন কান্নাকাটি করলাম মন খারাপ এই সেই তো আমারে এই জায়গায় সাহস জুগিয়েছে তখন আমার এক ফ্রেন্ড ছিল তৌফিক ও এখন বিশেষ ক্যাডারে চাকরি পেয়েছে তখনকার সময়ে সে একবারেই পাস করেছে সে নরডেম কলেজে পড়ত মানবিক বিভাগের তৌফিক এখনও আমার সাথে অনেক ভালো বন্ধু তো মোটামুটি সপ্তাহান্তে কথা হয় অনেক ভালো বন্ধু আমার তো বলছে আর এটা কোনো ব্যাপার না কত দল মানে গোল খায় পরে আবার গোল দিয়ে ফার্স্ট হয়ে যায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায় তুই পারবি চেষ্টা কর তো দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সাহস তৈরি করলাম যে পরীক্ষাটা দেই কিন্তু মাথা থেকে এটা যায় না মজার বিষয় কি জানে না আমি কিসে ফিল করেছি আমি ম্যাথে ফিল করেছি ম্যাথমেটিক্স যে ম্যাথে আপনি এত ভালো এত ভালো ম্যাথমেটিক্স বই নিয়ে এইভাবে পুইরে রইলাম যে ম্যাথে আমি ফিল করলাম নাম্বার তো তখন দেখা যায় তো কিসে ফিল করে এবার দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিলাম উনিশশো সালে ফ্যামিলির মানুষজনের সাথে কথা নাই বার্তা নাই আমার জন্য ফর্ম ফিল আপ করবো কিনা এটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছে না আমাদের ফ্যামিলির সিদ্ধান্ত নেয় আর একজন লোক চলে এসে আমার বর্দির হাজবেন্ড উনি আমাদের ফ্যামিলির সিদ্ধান্তগুলি তখন নিত 
যে পরীক্ষা দিব কি দিব না ওকে ফাইন সিদ্ধান্ত হইলো পরীক্ষা দিব এই সিদ্ধান্ত নিতে নিতে কিন্তু অলরেডি আরো আরেক বছর যে পরীক্ষা দিব এখান থেকে পাঁচ মাস চলে গেছে তাহলে আমার হাতে আছে আর মনে করেন সাড়ে ছয় মাস তো এই সময়টাতে ডিসিশন কি হচ্ছিল মানে পরীক্ষা দিবে অথবা কাজেকর্মে লেগে যাবে একটা কিছু একটা করবে ওরে দিয়ে আর পড়াশোনা করবে না পড়াশোনা হবে না আর আমি বয়ে গ্রামে চলে গেছি আমার বাইরের সামনে আর থাকবো না আমি গ্রামে চলে গেছি ভয় মানে হ্যাঁ যে কি হবে কি হবে সো পরে সিদ্ধান্ত হলো পরীক্ষা দিব ওকে ফাইন তো পরীক্ষা দিলাম ম্যাথমেটিক্স এমন প্রিপারেশন নিলাম বাকি যে সাবজেক্টগুলি আছে ওগুলি ভুলে গেছি বাকি সাবজেক্টগুলি আমি ভুলে গেছি সাতানব্বই সালে আমি আবার ফেল করলাম ভয়াবহ ডিজাস্টার সাতানব্বই সালে আমি আবার ফেল করলাম মানে ছিয়ানব্বই সালের চেয়ে পার্সেন্টেজ এবার বাড়লো বাট আমি ফেল করলাম আমি সোরোয়ার দি কলেজ থেকে আমি হেঁটেই গেছি আমার মনে আছে এখনো ছয়টার দিকে আমি রেজাল্টটা পাইলাম আমি সাড়ে নয়টার দিকে শনি রাখা গেছি আমি হাঁটতে পারতেছিলাম না যে আমার রোল নাম্বারটা ওইখানে নাই এখনকার মতো তো আর তখন রেজাল্ট চেক করা যায় মানে জাস্ট যদি এটা ফিল করি আমি এস এস সেন্টার দুটোতে স্টার পাওয়া মানে আমি যদি আপনার জায়গায় চিন্তা করি মানে জাস্ট জীবনে সেন্সলেস একবারও হই নাই এটা ভয়ঙ্কর তো আমি দুতলায় রেজাল্ট শিটটা দিচ্ছি আমি দুতলা থেকে নামতে পারতেছিলাম না যে আমি তো কারো কিছু বলতে পারবো না যে আমি ফেল করছি তো ওই সময় আমার ম্যাচ দিদি ঢাকায় থাকে দুনিয়া আমরা ছোট যে দুই ভাই আমার নাম গৌরাঙ্গ আমার ছোট ভাইয়ের নাম নিতে আমার ওই ছোট ভাইকে আমার শেষ দিদি খুব পছন্দ করত শিপরা দিদি আর আমার ম্যাচ দিদি আমারে পছন্দ করত কোনো কিছু ভালো খাবার হইলে আমার ম্যাচ দিদি আমার জন্য একটু রাখতো আমার শেষ দিদি আমার ছোট ভাইয়ের জন্য রাখত তো আমি তো বাইরের সামনে যেতে পারবো না আমি আমার বোনের বাসায় চলে গেছি বয়ে যে কি কর তো পরের দিন গ্রামে চলে গেছি তো এখন তো আত্মীয় স্বজন যে মানে গ্রামে গেছি মানুষ দেখে আমার হাসে যে ও এমন ছিল ঢাকা গিয়ে এমন হয়েছে গ্রামের মানুষ যা হয় আর কি ট্রিপিক্যাল গ্রামের মানুষ তো আমি বাইরে থেকে বের হইতে পারি না তো কি করব কোনো তো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না তারপর আমার এখনো মনে আছে আমাদের গ্রামে একজন দাদা ছিল অসুখ দা মানে আমরা অসুখ বলতাম ওনার নাম একাডেমিক নাম হলো অসিত রায় উনি এখন আমেরিকায় থাকেন উনি আমাদের চেয়ে অনেক সিনিয়র আমি যখন ফাইভে পড়ি তখন উনি না সিক্সে পড়ি তখন উনি মেট্রিক পরীক্ষা দেবেন কিন্তু আমাদের সাথে খেলাধুলা করতে ওই যে বললাম গ্রামে চুরি আম চুরি জাম চুরি আমাদের একটা গ্রুপ ছিল ষোলো জনের যার বাড়িতে যা হবে আমাদেরকে দিয়ে খেতে হবে নতুবা কেউ খেতে পারবো না আমরা কাঁচাগুলি বেড়ে ফেলে দিতাম যে আমাদেরকে না দিলে তো অসুখ দা একদিন আমার ডাকলো যে গৌরঙ্গ আমি শুনছি উনি গ্রামে তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি পরে পলিটিক্যাল সায়েন্সে তো উনি বলছে কারোর কিছু বলার দেখো নাই তুমি না আবার চেষ্টা করো তুমি পারবা দেখবা আর এখানে যদি না হয় আমি বলছি যে হয়তো আমার বাড়ি থেকে বিদেশ পাঠাই দেবে বা কিছু বলছে তুমি বিদেশ যাও গিয়ে কোনো একটা জায়গায় ভর্তি হবা দেখবা বিদেশে গেলেও তুমি ভালো রেজাল্ট করবা আমার বিশ্বাস তুমি কোথাও পারবা অথবা তুমি কম্পিউটার টম্পিউটার কোনো কিছুতে ভর্তি হয়ে একটা কোর্স করে আসবা এই দেশে এসে ভালো চাকরি করবো আমার এখনও মনে আছে বিকালে বসে উনি আমার এগুলি বলছে তখন তো আমি কই পড়ব কি করব আর তখন একটা সিস্টেম ছিল যে পরপর তিনবার ফেল করার আগে কলেজ থেকে মার্কশিট উঠাই দিয়ে দিত না তিনবার ফেল করতে হইতো মানে ওই কলেজ থেকে অন্য কলেজে যেতে পারবে কলেজে যাওয়া যাবে না মার্কশিট জমা দিয়ে তো তখন ভর্তি হইতে হইতো মার্কশিট সার্টিফিকেট জমা দিয়ে মেট্রিকের মার্কশিট তো আমি ঢাকায় আসছি ওনার কথাটা শুনে যে আমি কি করব তো তখন আমার যে বন্ধু ওই যে তৌফিক তৌফিক আমার বললো বলছে তুই এখনো শেষ হয়ে যাসনি তৌফিক আমারে তখন বললো যে গৌরঙ্গ তোর অবস্থাটা এখন নদীতে একটা মনে কর খরকুটা পড়ছে ওই খরকুটাটা ঢেউয়ে শুধু বাসতেছে বাসতেছে এটা এক সপ্তাহ পরে এটার মধ্যে একটু শ্যাওলা জন্মাবে তারপরে এই শ্যাওলাটা আর একটু বড় হবে তারপরে এটার সাথে একটা কচুরি পানা আটকাই যাবে এরপরে এই কচুরি পানা অনেক বাচ্চা দিবে অনেক বেশি কচুরি পানা হবে তারপরে এটা বিরাট প্রবল আকার ধারণ করবে তখন ওই ডেউ আর শ্রোতাই সে ওইখান থেকে আটকায় আবার বিপরীত দিকে চলে যাবে তুই এখন ওই খরকোটার মতো বাসতেছিস তোর জীবনে একটা সময় আসবে যারা এখন তোরে দেখে এইভাবে হাসাহাসি করে তারা তোর সামনে আসবে না মাথা নত করে থাকবে তোর জীবন হয়তো ওই সময়টার জন্য আল্লাহ হয়তো এই কাজটা করছে আমার এখনও বিশ্বাস তুই জীবনে কিছু একটা করে ফেলবি তো ওর সাথে আমি যাত্রাবাড়ি দেখা করি ওর বোনের বাসায় ছিল ওই দিন যাত্রাবাড়িতে ও হলে থাকতো একশো তেইশ নাম্বার রুমে আচ্ছা 
মানে বিজনেস ফ্যাকাল্টির একবারে সামনে হতবম্ব হয়ে গেছি মানে একবারে কমন হল যেটা সূর্য সেন হলের একশো তেইশ নম্বর রুম একবারে লিফটের পাশের রুমটা থাকতো তো আর পরে আমি চিন্তা করলাম যে না আমি যেভাবে পারি আবার নতুন করে আমি শুরু করব আমি নিজের সিদ্ধান্ত নিলাম যে যা আছে কপালে আমি আবার প্রথম থেকে শুরু করব তো উনিশশো সাতানব্বই সাল এটা সম্ভবত দশই আগস্ট রবিবার ছিল আমি বোর্ডে আইসা একটা অ্যাপ্লিকেশন আমার ওই সরোয়ার্দি কলেজের একজন ভদ্রলোক আমার একটা বুদ্ধি দিল দারোয়ান বলছে আপনি এখান থেকে এটা পাবেন না বোর্ডের প্রধান যে ওনার কাছ থেকে যদি আপনি সিগনেচার আনাইতে পারেন তাইলে এখান থেকে আমি এটা উড়াই দেবো আপনি কারোর ঘুষ টুষ দিতে হবে না এর মানে ঘুষের প্রচলনটা তখনও ছিল তখনও ছিল বলছে এখানে ঘুষ দিতে হবে না আপনি আমি ওনার বলছিলাম আমার কেউ কেউ বলছে টাকা পয়সা দিয়ে উড়াইতে পারবেন বলছে ঘুষ লাগবে না কেউ দিবে না আপনি ওইখান থেকে সাইন নিয়ে আসেন সাইন আনলো ঘুষ লাগবে বলবে দেওয়া যায় না এই না সেই না কিন্তু আমি আপনারটা নিয়ে দিব তা আমি রবিবারে গেলাম প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল ওই দিন আমি পৌনে নয়টার দিকে গেছি নয়টায় খুলবে শিক্ষা বোর্ড তো আমার অনেকজন কি ভাই কারে চেন আমি বলছি না এমনি আসছি আমার একটু দরকার আছে হাতে ওই কাগজটা কোনো ফাইল টাইল নেই শুধু কাগজটা মানে অ্যাপ্লিকেশনটা তো দাঁড়াই ছিলাম খুঁজ নিলাম যে উনি মানে কর্তা ব্যক্তি তো ওনার রুমের সামনে গেছি বললাম যে স্যার এমন এমন আমি গ্রামের ছেলে আমি পরপর দুইবার ফেল করেছি কয়েকবার চেষ্টা করে একবার ফেল করে আর পরে তো এমনি পেয়ে যাবে তো উনি আমার প্রথমে এটা বললো এটা সোয়ানোটার দিয়ে ঘটনা তো ওনার আমি বললাম যে এমন এমন আমি গ্রাম থেকে এসছি এখানে কোপ আপ করতে পারি না আমরা যদি একটু হেল্প করেন আমার মার্কশিটটা ওঠানোর অনুমতি দিলে আমি হয়তো আমি আবার গ্রামে চলে যাব তো বলছে এইভাবে দাঁড়া তো নিয়ম নাই তিনবার ফেল করতে হয় তুমি আরেকবার কষ্ট করে পরীক্ষা তো যদি ফেল করো তাহলে তো এমনি পেয়ে যাবে আর পাস করলে তো করলাই তো আমি বলছি না আমার মার্কশিটটা দেন আমি গ্রামে চলে যাব এখানে আমার থাকার জায়গা নেই কিছু নাই বলছে না দেয়া যাবে না তো এটা সাড়ে নয়টার দিকের ঘটনা আমি বাইরে দাঁড়াই ছিলাম ওই দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হয় রবিবার তারপরে সারাটা দিন দাঁড়াইছে এর মধ্যে ওনার কাছে অনেকেই তো আসছে দিন দেখি অনেকজন যাচ্ছে কথা বলতেছে কিন্তু ওই বাইরের দারোয়ানের বলে রাখছে যে আমার যেন আর পারমিশন না দেয় ঢোকার জন্য তো এগারোটার দিকে সাড়ে এগারোটার দিকে একজন ভদ্রলোক উনি আরও উপরে উনি তিন তালায় অফিসটা ছিল আমার মনে আছে উনি হয়তো পাঁচ ছয় তালায় বা কোথাও বসে উনি দেখে গেছে বলছে তুমি দাঁড়ায় আছো আমি তো সকলে দেখে গেছি এখানে দাঁড়ায় আছো কার জন্য আমি বলছি ওনার সাথে কথা বলছে কথা বলো না আমি বলছি আর একটু কথা বলা দরকার ছিল কিন্তু আমি পারমিশন পাচ্ছি না তো উনি হয়তো বস এই জন্য হয়তো কিছু বলতে পারে নাই বা কাজে আসছে বা পরিচিত হইতে পারে বস পরিচিত তারপর উনি কিছু বলে নাই তো বিকাল আমার এখনও মনে আছে সব কিছু সাড়ে চারটার দিকে ওই বদ্রলোক আবার নামছে দেখে যে আমি যে জায়গায় দাঁড়াইছিলাম ওইখানে বসে আছি পাগলি নিচে দিয়ে কাগজটা হাতে নি বলছে তুমি কি কিসের জন্য আসছো আমি বলছি আমি দুইবার ফেল করেছি আমার এই মার্কশিট গুলি যদি অনুমতি দেয় ওনারা ছাড়া নাকি কেউ দিতে পারবে না তো অনুমতি দিলে আমি এগুলি নিয়ে গ্রামে ভর্তি হবো আমি আবার পড়াশোনা করতে চাই তো উনি আমার সাথে দুই তিন মিনিট কথা বলেছে কিভাবে ফেল করলা কি এত ভালো রেজাল্ট করে কেন ফেল করলা তো আমি আমার সীমাবদ্ধতা বলেছি যে আমি প্রাইভেট পড়তে পারি নাই বা কনসেনট্রেট করতে পারি নাই কেউ সাম হাও তো এরপরে উনি ভিতরে নিয়ে গেছে আমার নিয়ে বলছে যে ওরে একটু অনুমতি দিয়ে দেন বলছে ওরে অনুমতি দিল তো আমার চাকরি চলে যাবে বলছে আপনি তো মানুষের চাকরি দেন আপনার চাকরি চলে যাবে তো বলছে ওই ছেলে দাও কাগজটা দাও তো কাগজটা দিছে দেওয়ার পরে উনি সাইন করলো আমি ওনারে প্রথমে সালাম করলাম আর যে নিয়ে গেছে ওনারে সালাম করলাম তো যে নিয়ে গেছে উনি আমারে জড়াই ধরে বলছে যে তুমি দেখবে অনেক ভালো কিছু করবে তো ওই দিন বিকাল হয়ে গেছে আমি মার্কশিটটা উঠাইতে পারি নাই কলেজে গেছি কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে তো পরের দিন এগারো তারিখ আমি গেলাম গিয়ে মার্কশিটটা উঠাইছি উঠাইয়া কলেজে গেছি কলেজে যাওয়ার পরে ছয়শো পঁচিশ টাকা লাগবে তো আমার তো টাকা নাই ভর্তি হবে তখন ভাবলাম যে এগুলি উঠাইলাম তাও ভর্তি দিতে পারবো না তা আমার কাছে একশো চল্লিশ টাকার মতো ছিল তো আমার এক বন্ধু ছিল না দিম ও এখন বিদেশ থাকে তো ওরা এসে বললাম ও বলছে আমি তোর টাকাটা দিব তুই ভর্তি হো ও ফেল করছে দুইবার বাট ওর বাবার অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি আছে ও বলছে তুই ভর্তি হ আমি সরোয়ার দিতে পড়তাম সরকারি কলেজে মার্কশিট রাখতো কিন্তু তেজগা কলেজে মার্কশিট রাখতো না ও তেজগা কলেজে পড়তো ওর কাছে মার্কশিট ছিল ও আগেই ভর্তি হয়ে গেছে 
কিন্তু ও আমার পাঁচশো টাকা ধার দিল আমি আমার সীমাবদ্ধতার জায়গা থেকে এখন অনেকের জন্য অনেক কিছু করি কিন্তু ওর ওই টাকাটা আমি কখনই শুধু দিতে পারবো না এই টাকাটা না হইলে মূর্তি দেব এই জন্যই আমরা বলি যে ওনার গল্পটা যতটুকু শুনেছি যে এই জন্যে বলা আছে প্রতিটা ধর্মই বলে যে উত্তম কথা হচ্ছে ইবাদত সর্বোত্তম ইবাদত ওই যে ওনাকে বারবার বলতেছে না যে শ্যাওলার যে উদাহরণটা দিল এটা যে কত বড় মোটিভেশন উনি দিয়েছে কারণ গল্পটা তো আপনারা জানেন না এরপরে কি ঘটতে যাচ্ছে আমি জানি কি ভয়ঙ্কর একটা ধাক্কা খাবেন আপনারা এবং এই যে পাঁচশোটা টাকা এটা হয়তো ওনার জন্য কিছুই না কিন্তু এটা ওনার জীবনটাকে কি করেছে সেটা আপনারা যদি শেষ পর্যন্ত শোনেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমরা শুনি তারপরে কি হলো আমাদের বাড়িদের আগে নারিম নাদিমদের বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ি আগে তো আমি ওই কলেজে ভর্তি হয়েছি কাউকে বলতে পারতাম না গ্রামের মানুষের কারণ গ্রামের মানুষ শুনলে আবার বলবে যে দুইবার ফেল করে এসে এখন আবার গ্রামের কলেজে ভর্তি হয়েছে তখন ওই কলেজটা ছিল একবার নতুন কলেজ অধ্যাপক আব্দুল মজিদ কলেজ তখন পর্যন্ত কেউ পরীক্ষা দেয় নাই নিরানব্বইয়ে সাতানব্বইয়ে প্রথম পরীক্ষা দিয়েছে ওইখান থেকে আমি ভর্তি হওয়ার আরও কয়েকদিন পরে তারপরে ওই কলেজ থেকে ভালো রেজাল্ট করবে এটা শুনতাম তো এরপরে কলেজ থেকে স্ট্যান্ড করল প্রথম বেচি অনেকজন স্ট্যান্ড করলো দশজনের উপরে কমার্স থেকেও স্ট্যান্ড করলো তো এরপরে আমার যে ছোট ভাই বলেছিলাম যে ছোট ভাই ও তখন তো ওই আমার বন্ধুরা যারা তফাত জল মহসিন যে কলেজে পড়তো রামচন্দ্রপুর ছিলাম আমি আর ওইটি হল রামকৃষ্ণপুর কলেজ দুইটার দূরত্ব দুই কিলোমিটার তা আমার ছোট ভাই আমি যখন কলেজে ভর্তি হইলাম তখন এই পৃথিবীতে দুইটা মানুষ আমার সাপোর্ট করতো আমার ফ্যামিলিতে দুইজন আর ফ্যামিলির বাইরে দুইজন একজন হইলো নাদিম আর একজন হইলো আমার ওই বন্ধু তৌফিক আর অসুখ দাদা তখন ঢাকায় থাকে অসুখ দা আমার মোটিভেট করতো যে তুমি পারবা তা আমার ছোট ভাই নিতে আমার প্রথম বললো যে তুই যেহেতু কমার্সে ভর্তি হয়েছিস তুই চেষ্টাগুলি স্ট্যান্ড করতে পারবি তোর যে মেধা আছে তো ও আমার প্রথম বললো তো আমার বইপত্র নাই তখন ও সেকেন্ড ইয়ারে পরে আমার ওর ফার্স্ট ইয়ারের বইগুলি দিছে পড়ার জন্য ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারের বই হ্যাঁ ইন্টারমিডিয়েট ও তো তখন সেকেন্ড ইয়ারে পরে বলছে তুই আবার তাড়াতাড়ি এগুলি পড়ে দিয়ে দিয়েছি লেখে টেখে রেখা আমার তো আবার টেস্ট পরীক্ষা দেওয়ার পর আবার সবগুলি লাগবে মানে বাসা থেকে আপনাকে বইও কিনে দেওয়া হয়নি না বাসায় তো সামর্থ্য বই না মানে সামর্থ্য ছিল ওইটা আমার এখন মনে করি ওইটা একটা মোটিভেশন ছিল বা ওইটা আমার জীবনের জন্য একটা ইয়ে ছিল আমি একদিন খেতে বসছি আমার বড় ভাই যে আমার জন্য এত কষ্ট করছে কষ্ট পেয়েছে তো কারণ মানুষজন আমার বড় ভাইয়ের অনেক কথা বলতো আমার মারে অনেক কথা বলতো তারা এগুলি সহ্য করতো যে আমি ঢাকা গিয়ে খারাপ হয়েছি তো বড় ভাই মারে বললো যে ওরে খাওয়া দাওয়া দরকার নাই ওরে সাই দিবে তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি আর বাড়িতে থাকবো না এটা প্রায় বিশ দিন ক্লাস করার পরে তো ওই কলেজে একজন টিচার ছিল ম্যাথের রথীন্দ্র স্যার ওনারে গিয়ে বললাম স্যার আমার একটা লজিন ঠিক করে দেন লজিন মানে তো জানেন যে বাড়িতে ওই বাড়িতে পড়াবো থাকবো খাল তো স্যার বললাম স্যার আমার এমন এমন আমি সায়েন্সের ছাত্র ছিলাম ওনার বুঝাই বলার পরে উনি আমার একটা লজিন ঠিক করে দিল তো ওই বাড়িতে দুইজন দুইবার পড়াইতে তাদের অবস্থা এত ভালো ছিল না তাদের অবস্থা ভালো ছিল না যে আমার রাইখা খাওয়ানোর মতো কিন্তু ওই স্যার রিকোয়েস্ট করাতে আমার রেখেছে তো ওই মানে পালাইতে চাইছিলাম ওইখান থেকে যে রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করলে মানুষ আমার দেখলে হাসে ছোট বাচ্চারও হাসে তো লজ্জা লাগে তারপরে আবার বাসা এই অবস্থা তো আমার ভাই ছোট ভাই নিতে এই বইপত্র দিল আমি ওই কলেজে চলে গেলাম তো কলেজে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি কিছু কইরা দেখা দিয়ে যায় মানুষ চলে যে মানুষ থেমে থাকে না আমি কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে আমি যখন ওই গ্রামে চলে গেলাম রামচন্দ্রপুর আমি দশ ঘন্টা পড়াশোনা শুরু করলাম দৈনিক দশ ঘন্টা এগুলি ওই লজিন বাড়িতে দুই ঘন দুইবার পড়াইতাম সকালে রাত্রে দুইবেলা পড়াইতাম কলেজে থাকতাম দশটা থেকে দুইটা এই সময়গুলি ছাড়া আমি দশ ঘন্টা পড়তাম আর আমি ছোটোবেলা থেকে ধর্মকর্ম করি আমি ভোর চারটায় উঠে যেতাম উঠে স্নান টান করে প্রেয়ার করে তারপরে 
পাঁচটার মধ্যে পড়তে বসতাম আটটা পর্যন্ত নিজে পড়তাম নিজে পড়ার পর আটটা থেকে বাচ্চাগুলির পড়াইতাম সাড়ে নয়টা পর্যন্ত তারপর খেয়ে দিয়ে কলেজে যেতাম দুইটায় আসতাম আইসা খেয়ে দিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে তিনটা থেকে টানা পড়তাম একবারে টানা পাঁচটা পর্যন্ত দুই ঘন্টা পরে ওদেরকে আবার পড়াইতাম এরপরে ওদেরকে সাতটা পর্যন্ত পড়াইয়া আবার সাতটার সময় পড়তে বসতাম একবার খেয়ে পড়তে বসে যেতাম আমি তাদের এইখানে খেয়ে পড়তে বসে যেতাম ওই দশ ঘন্টা কাবার হইলে আমি ঘুমাই যেতাম যে দশ ঘন্টা আজকে পড়া শেষ কোনো দিন যদি নয় ঘন্টা পড়তাম পরের দিন আমি এগারো ঘন্টা পরে ফেলতাম যে কালকে এক ঘন্টা আমার পড়া কম হয়েছে তো আমি চার মাস পড়ায় পরে দেখি ফার্স্ট ইয়ারে কোনো পড়া নাই আমার আমি সব পারি তো আমি আমার ছোট ভাইয়ের বলছি যে আমি এগুলি সব পারি বলছি তুই পর পড়লে দেখবি তুই ভালো রেজাল্ট করবি তুই অনেক ভালো রেজাল্ট করবি স্ট্যান্ড করবি তা আমরা ভালো ছাত্র আমার আগের বেঁচে তিরানব্বই সালে রামকৃষ্ণপুর স্কুল থেকে তহিদুল ইসলাম নামে এক ভাই তহিদ ভাই দশম স্ট্যান্ড করে তো গ্রামের সাংবাদিক যায় তো আমার মা আমাদেরকে বলছে তোমরা নাকি ভালো ছাত্র সবাই বলে তখন তো আমরা মানে আমি মেট্রিক পরীক্ষা দিব আর আমার ছোট ভাই তখন এইটে পড়ে দুই বছরের জুনিয়র তোমাদের জন্য তো সাংবাদিক আসে না তো আমার মারে বুঝাইছে যে ও উনি স্ট্যান্ড করছে এই জন্য আসছে তো পরে আমার তখন ইন্টারমিডিয়েট যখন ভর্তি হয় তখন আমার মনে হয়েছে যে আমার মার আসার আমার পূরণ করতে হবে কোনোভাবে তো আমি এগারো ঘন্টা পড়তাম বারো ঘন্টা পড়তাম তেরো ঘন্টা পড়তাম তো পড়তে পড়তে আমি কলেজে যখন প্রথম পরীক্ষা রইল প্রথম ফার্স্ট হই কলেজ আমার সাথে আমার বন্ধু বলতে তেমন কেউ ছিল না আমার সাথে কথা বলতো না বলতো আদু ভাই দুইবার পরে আইসা আমি যে বেঞ্চটায় বসতাম প্রথমে কেউ বসতো না একদম পিছনের দিকে কোন আমি আমি পিছনে বসতে পারি না আমার লজ্জা লাগতো পিছনে বসলে আমি সবসময় স্কুল কলেজের সামনে বেঞ্চে বসতাম ওই বেঞ্চে কেউ বসতো না না মানে আমার সাথে কথা বলতো না বসতে যেত না প্রথম প্রথম কি ভয়ঙ্কর সামাজিক মানসিকতা আমাদের তো ওইখানে যে বাংলা স্যার উনি আমার খুব আদর করতো আর ম্যানেজমেন্টের স্যার আমার প্রথম যেদিন ভর্তি হতে গেছে আমার মনে আছে উনি একটা গ্রামের কলেজ তো টিন সেট একটা ইয়া মানে কাঠের একটা ওই পায়া যেটা এটার মধ্যে হেলান দিয়ে আমার মার্কশিটটা দেখছে বলছে তোমার দিয়ে আমি এখান থেকে ভালো রেজাল্ট করে দেবো আমার মনে আছে বলছে স্যার আমার দোয়া করেন আমার করতে হবে ভালো রেজাল্ট আমি ওনার সালাম করছি বলছে তুমি বাড়ি কোথায় বলছি এমন এমন এই বলছে এত কাছে তোমার বাড়ি মানে একটা নদী আছে নদীটা পার হইলে আমাদের বিশ মিনিট লাগে হাইটা গেলে তারপরে আস্তে আস্তে কয়েকটা বন্ধু হইল কয়েকটা বন্ধু হইল এর মধ্যে একটা মেয়ে বন্ধু ছিল নাসরিন এখন তেজগা কলে যে আছে স্ট্যান্ড প্রফেসর ও আমার দাদা ডাক্তার বলতো দাদা আপনি মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়ে যাবেন আপনি পড়াশোনা করলে আপনি যা বুঝেন আপনি যে যেভাবে মানে মানে আমি নোট করে পড়তাম আমার প্রত্যেকটা ক্লাসের মানে নোটের মানে যে নোট করতাম ডাইন কর্নারে লিখা থাকতো যে এই নোটটা আমি প্রথম কত তারিখে করছি দ্বিতীয়বার রিভিশন রিভাইস যখন নোট করতাম আগের ডেটটাও থাকতো দুই নম্বর ডেটটা ব্র্যাকেটে সেকেন্ড লেখা থাকতো ব্র্যাকেটে থার্ড আমার এক একটা প্রশ্ন এমন সিক্স সেভেন এইট পর্যন্ত যাইত আর মানে এটার আমি সাতবার আটবার মডিফাই করছি তো ও আমারে তখন অবয় দিল যে আপনি ভালো কিছু করবেন ভালো কিছু করবেন সব সময় বলতো তো কলেজে গেলে আমার জন্য উনি অনেক কিছু করেছে আমার জন্য উনি প্রথমে আমি ওই যে পড়াই টরাই যাইতাম আমার দেরি হইতো তো উনি গিয়ে প্রথমে ওনার একটা খাতা দিয়ে আমার জন্য জায়গা রাখতো আমি বলতাম যে আমি পিছন বসতে পারি না লজ্জা লাগে তো উনি আমার জন্য জায়গা রাখতো আমি শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে ফ্যামিলি মেম্বাররা যদি কেউ দেখে থাকেন তাহলে বলবো যে প্রত্যেকটা সন্তান যারা এসএসসি এবং ইন্টার পড়ুয়া আছে তাদের প্রত্যেককে এই গল্পটা আপনারা অন্তত পাঁচবার দেখাবেন এবং আমি বলি যে আমাদের যেরকম টেস্ট পেপার যেরকম গলার মালা হয় এসএসসি পরীক্ষার সময় বিভিন্ন স্কুলের প্রশ্নপত্র কিংবা আমি জানি না এটা এখন হয় কিনা ইন্টারে যেরকম মালা হয় আমি মনে করি ওই মালার সাথে এই মালাটা থাকা উচিত এই গল্পটা শেষ পর্যন্ত শোনেন তো এরপরে ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ার উঠবো আমি আমি ফার্স্ট হইলাম কলেজে আচ্ছা কলেজে ফার্স্ট হইলাম তখন আমার অনেক বন্ধু বান্ধব হয়ে গেছে অনেক বন্ধু বান্ধব হয়ে গেছে এর মধ্যে একটা না আমি বলি যে মুফিস ছিল ও আমার কন্টেন্ট ছিল কমার্সের তারপরে আরও কয়েকজন ছিল আব্বাস ওই নাসরিন ম্যাডাম মানে নাসরিন আপা তারপরে সায়েন্সের অনেকগুলি ভালো বন্ধু ছিল আমার বা মহিউদ্দিন তারপরে আবুল কালাম আজাদ মানবিকের ছিল আল মামুন এক একজন এক এক জায়গায় টপ লেভেলে আছে এখন মানে সবাই তো আমি তখন তো ওই লজিন থাকি তো আমি ওদের বললাম যে আমি এইভাবে এইভাবে থাকি আমার যদি মানে হোস্টেলে থাকতে পারি তাহলে তোমাদের সাথে থাকলে আমার আরও পড়াশোনার মানটা ভালো হবে 
তো বলল যে এখানে তো সিট নাই মানে আসলে সিট ছিল না এখানে বারো জন থাকতো ওরা একটা হোস্টেলে তো এর মধ্যে আমি যে বাড়িতে লজিন থাকতাম তাদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল আমি নিজে দেখতেছি যে একটা অতিরিক্ত মানুষের যে তারা খাবার দিবে ওই ক্ষমতাটা তাদের নাই তা আমি মানে একটু বিবেক তো আমার আছেই যে আমি হয়তো পড়াই তাদের পড়ানোর দরকার নেই ছাত্রছাত্রীগুলি বেশি ভালো ছিল না তো তারা হয়তো ওই স্যার রিকোয়েস্ট করছে এই জন্য রাখছে রাখছে তো আমি আমারই আর ক্লাসমেট ছিল মানে দুইজনের ভাই বোন একসাথে পড়তো দয়ালমণি আর কল্যাণী দত্ত তো দয়ালমণি আমার বললো যে গৌরাঙ্গ তোর এত প্রবলেম ওরা আবার প্রভাব প্রতিপত্তি ওদের নিচে একটা ফার্মেসি আছে দুতলায় ওদের ফ্যামিলি থাকে আর তিন তলায় দয়ালমণি থাকে বলছে তুই আমার ওর ছোট একটা বোন আছে অলকা বলছে তুই অলকারে পড়াইস আমাদের বাড়িতে তুই খাওয়া দাওয়া করিস আমাদের আমার সাথে থাকিস তাহলে আমার পড়াশোনা হবে তা আমি ওদের বাড়িতে থাকলাম তো গ্রামে যা হয় আর কি অনেক কিছু আমার জীবনে অনেকে জানেন আজকে জানা উচিত যে হঠাৎ ওই বাড়ি তারা বলল যে আমি আপনার বলেছি আর কি এগুলি প্রচার করবেন না করবেন কাটবেন না কাটবেন যেহেতু মেয়ে আছে গ্রামের মানুষজন খারাপ মনে করে তো ওই মামা ডাকতাম আমি দয়ালমণির বাবারে তো বললো যে বাবা তুমি বাড়িটা ছেড়ে দাও তো আমি তৎক্ষণাৎ মানে আমি কি করবো বুঝতে পারতেছি না যে আমার খাবার জায়গাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারণ আমার ফ্যামিলি মানুষের সাথে তখন কোনো যোগাযোগ নেই শুধু আমার ভাই আর আমার মার খবর পাই আমি ওই রামচন্দ্র বাজার তো বড় বাজার যে বললাম মানুষজন গ্রাম থেকে আসে আমি শুনি মা কেমন আছে তো আমি তখন ওই যে মফিস আজকে এখানে আসার আগে ওর সাথে আমার এক ঘন্টা কথা হয়েছে ফোনে এক ঘন্টা উনষাট মিনিট তো গ্রুপে ও অনেকের নিয়ে আসছে কথা বললাম তো মফিস মফিস তোমার সিটটার মধ্যে আমার দাও রাত্রে একটু থাকার জন্য আমি দিনে দিনে বাইরে থাকবো কলেজে থাকবো কলেজে বোনের বাড়িতে গেলে তো দুই একদিন পরে এমনি খাইতে বলে বোনের আবার অনেক পয়সা অনেক মানে গ্রাম এলাকায় কুটিপুটি তো আমার বলতো আমি খাইতাম আমি তো খাইতাম আমার নিজের জন্য আর ও বলতো যে ভাই আসছে যেন তো ভাই আমার আপন কাকা তো এরপরে স্যার একটা টিউশনই খুঁজে দিল টিউশনটা করলাম তিন মাস তিন মাস করার পরে টিউশনটা আবার চলে গেল টিউশনটা চলে গেল ওই ছেলেটা ঢাকায় এসে পড়ছে মামার বাসায় থেকে পড়বে তো ওই টিউশনটা যখন করি তখন আমি পাঁচশো টাকা পাইতাম আমি কষ্ট করে খরচ করতাম সাড়ে তিনশো টাকা থেকে পনেরো চারশো টাকার মধ্যে আমি খাওয়া দাওয়া করতাম হোস্টেলে তখন টাকা দিই হোস্টেল টাকা দিয়ে আমি ওই ক্যালেন্ডারে লিখে রাখতাম আমার একটা ক্যালেন্ডার ছিল যে কোন দিন দুপুরে খাবো আর কোন দিন রাত্রে খাবো মানে খাবারটাও আপনি ক্যালেন্ডার মেনটেন করতে কারণ আমি ওই তিনশো টাকা দিয়ে খাইতাম ওটা ওই ওই হিসাবের সাথে ম্যানেজ করতাম হ্যাঁ দশ টাকা করে একটা মিল হয় তাহলে আমি তিরিশটা মিল খেতে পারবো আর বাকি টাকাটা সেভ করতাম যে টিউশন যদি পরে চলে যায় তো ঠিক ঠিক কয়েক মাস পরে টিউশন চলে গেল আমার কাছে তখন আড়াইশো টাকার মতো ছিল তখন ওই স্যার বিল্লাল স্যার যে ম্যানেজমেন্ট আমার পড়ায় উনি একবারে প্রথম থেকে আমার সাপোর্ট দিতে শুরু করলো ফাইন্যান্সিয়াল না মানে মেন্টালি যেইভাবে ভাড়া যায় কেউ কিছু বললে তাদের সাথে স্যার কথা বলতো অনেক টিচারও ভালো চোখে আমারে দেখতো না টিচারদের ছোটো করতে যাচ্ছি না এখানে ভালো চোখে দেখতো না সায়েন্সের টিচাররা বিশ্বাস করে তো এরপরে স্যার একটা টিউশনি ঠিক করে দিল তখন আমি আমিনগর থাকি গ্রামের নাম আর টিউশনিটা হইল কাঁঠাল এখানটা মাঝে রাস্তা হইল তিন কিলোমিটার তো আমি যাই গিয়ে ওইখানে টিউশনিটা করি ও ওইখানে ছেলেটারে পড়াইতাম আমি আলিম তো আমি উড়ে পড়াই আসলে স্যার জুর করে টিউশনটা দিছে ও আসলে ছাত্র ভালো না কিন্তু ওর ভাই একজন সিঙ্গাপুর থাকে টাকা পাঠায় 
বলছে ধরো এত টাকা দিয়ে কি করবে এই ছেলেটা একটু সাহায্য হবে তুই পর ছেলেটার কাছে তা আমার একবারে আচার ব্যবহার ভালো দেখে ও বলছে যে স্যার আপনি পড়াইতে হইব না এসে আপনার সাথে গল্প করেন আমি তো ভালো ছাত্র না তাও আপনি টিউশনটা করেন তো তিন চার মাস পরে চিন্তা করছে না টিউশনটা করা যাবে না এমনি টাকা পয়সা নিয়ে ও আসলে বুঝে না এইটা পরে এইটার অঙ্ক ও বুঝে না নাইনে উঠছে কিচ্ছু বুঝে না তো পরে ওই চার মাস টিউশনি করতে গিয়ে আবার আর একটা নতুন অভিজ্ঞতা হইলো তখন আটানব্বই সালে বন্যা হয় তো বন্যা হয় এখন ওই গ্রামে যাইতে হয় নৌকা দিয়ে যাইতে হয় দুই টাকা দিয়ে নৌকা দিয়ে যাইতে হয় তা আমি যাওয়ার সময় ও আমার প্রায় বলতো স্যার আপনি ওই পোটলার মধ্যে গিয়ে আমি যাওয়ার সময় গামছা নিয়ে যেতাম যাওয়ার সময় নৌকা দিয়ে যাইতাম আসার সময় সাঁতরে আসতাম মানে ওই দুই টাকা দুই টাকা সেভ করার জন্য তিরিশ দিনে ষাট টাকা সেভ হবে আমি ছয় দিন খেতে পারবো তারপর কলেজে যখন ফার্স্ট হওয়া শুরু হইল সেকেন্ড ইয়ার উঠছি ফার্স্ট ইয়ার প্রি টেস্ট পরীক্ষা ফার্স্ট হয়েছি তখন কলেজ থেকে সিদ্ধান্ত নিল যে ওই কলেজের সিস্টেম হইল যে যারা ব্রিলিয়েন্ট তাদেরকে কলেজ টাকা দেয় কিন্তু আমার তো টাকা দিত না কারণ আমি তো ড্রপ আউট ড্রপ আউট স্টুডেন্ট ভর্তি সেই জন্য আমার টাকা দিত না তো এরপরে ওই বিলাল স্যার রিকোয়েস্ট করছে যে ও এত ভালো করে তাহলে উঠছে খারাপ যারা ওরা যদি টাকা পায় তাহলে ও কেন পাবে না তো এরপরে কলেজ থেকে সিদ্ধান্ত নিল যে আমার সাড়ে পাঁচশো টাকা দিবে তো তখন আমার মোটামুটি খাওয়ার একটা নিশ্চয় হয়ে গেল আমি দুই বছরে আমি দুইবার আসছি রামচন্দ্রপুর থেকে রামকৃষ্ণপুর হেঁটে আসতে বিশ মিনিট লাগে একবার আসছি খবর পাইছি মা একটু অসুস্থ দেখতে আসছি আর একবার আসছি আমাদের এপ্রিলের দুই তারিখ বৃহস্পতিবার পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে এক তারিখ মার সাথে দেখা করতে আসছিল আর দেখা করতে পারে আমি দেখা করতে পারিনি মানে আমি পড়াশোনা করতাম আমার একটা টেনশন ছিল লজ্জায় আসতাম না আসলে আবার বাই আমার সাথে কথা বলতো না তো খারাপ একটা সম্পর্ক ছিল আপনার ওই সময়টাতে কি কোনো চিন্তা ছিল যে এইবার যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে আপনি কি করবেন নাকি ওরকম কোনো চিন্তাই করেননি মাথায় না আমি তখন চিন্তা করছি যে আমি এমন কিছু একটা করব মানুষ যেন সারা জীবন মানুষ মনে রাখে এই কলেজ যেন আগামী একশো বছর আমার নিয়ে কথা বলে সেকেন্ড থট কোনো চিন্তাই দেন না কোনো চিন্তা নেই মানুষের লক্ষ্য এরকম হওয়া উচিত মানে আমি তো বলি মানুষের যে আমাদের হিন্দু ধর্মে একটা কথা আছে যে যখন অর্জুন ইয়ে করে দেখি বলছে মারো মারে লাগে না আর অর্জুনের বলছে দেখো কয় না কোনো টিয়া পাখি তো দেখা যায় না বলছে দেখো না ওইখানে আকাশ নীল আকাশ বলছে আকাশ টাকা কিছু দেখি না বলছে একটা বট গাছ বট গাছ চোখে পড়ে না বলছে একটা টিয়া পাখি কয় চোখে পড়ে না বলছে ওইখানে একটা কালো চোখ আছে কয় কোচ কয় তোমার চোখে কি পরে জীবনে লক্ষ্যটা সেরকম এরকম হওয়া উচিত যে আমার টার্গেট হচ্ছে এটা বাকি সবকিছু ধোয়াশা তো আমি পড়া শুরু করলাম ওই মেরিট হোস্টেল আইসা আমি ষোলো ঘন্টা পড়া শুরু করলাম তখন তো আমার টিউশনি নাই লজিন বাড়িতে পড়ানো নাই কিছু নাই শুধু কলেজ আর পড়াশোনা আমি রাত্রে আড়াইটা থেকে চারটা এই দেড় ঘন্টা ঘুমাইতাম আমি ষোলো ঘন্টা পড়া শুরু করলাম এবং প্রি টেস্ট পরীক্ষার পরে এগুলি শুধু ওই হোস্টেলে যারা ছিল তারা আমার বন্ধুরা হয়তো দেখছে বা শুনছে আমি বাইশ ঘন্টা পড়েছি বাইশ ঘন্টা পড়েছি সবাই পড়তো ওই হোস্টেলের সবাই পড়তো আমি সবচেয়ে বেশি পড়তাম যে আমার কিছু একটা করতে হবে এর মধ্যে আমার ছোট ভাই কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে দিল আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি আমার ছোট ভাই ইন্টারমিড পরীক্ষা দিয়ে দিল আমার ছোট ভাই সেভেন্থ প্লেস করলো এক মানে কমার্স থেকে ও মেট্রিক স্ট্যান্ড করতে পারে না আর্টস থেকে কুমিল্লা বোর্ড ছিল তখন চিটং ছিল না তো সাতশো ছিয়াশি পাইছিল ও মেট্রিকে স্ট্যান্ড করতে পারে নাই আচ্ছা মানবিক থেকে পরে দুই নম্বরের জন্য ইন্টারমিডিয়ে গিয়ে সে সেভেন্থ স্ট্যান্ড করে ফেললো ভেরি গুড তো তখন আমার নিজের কাছে মনে হইল যে আমি বড় ভাই হিসেবে আমার সিক্স হইতে বো ফিফথ হইতে বো সেভেন্থ হইলে হবে না আস্তে আস্তে টার্গেট আমার বাড়ছে তো নিতাই রেজাল্টটা দেওয়ার পরে নিতাই আমার সাথে একদিন দেখা করতে আসছে বলছে আমি যদি সেভেন্থ হইতে পারি তুই ফার্স্ট হইতে পারবি শুধু একটু পড়ে যা এবং আমার জীবনে আমার জন্য যা করছে এগুলি হয়তো আমি ওর ঋণ শোধ করতে পারবো আমার প্রত্যেকটা বইয়ের তিরিশটা গাইড বই ছিল ওর বন্ধু বান্ধব থেকে সব গাইড বই সংগ্রহ করে আমার দিছে যে কোনো পড়া যেন না থাকে যে তুই পারস না সব প্রশেষ করে দে তো আমি এগুলি দিয়ে নোট টুট করে সব কিছু আমি নিজে পড়তাম প্রত্যেকটা সাবজেক্টের আলাদা আলাদা নোট ছিল আমার আলাদা আলাদা প্রশ্নের আলাদা আলাদা আমার ব্যাচ ছিল যে এইগুলি ব্যাকডেটেড এইগুলি আপডেটেড 
তারপরে মোটামুটি প্রিপারেশন নিলাম সবাই সব কিছু হয়েছে তখন ওই কুমিল্লার মোটামুটি নাম করা কলেজ ছিল ভিক্টোরিয়া কলেজ তারপরে ওই চাঁদপুর পুরান বাজার কলেজ আরও কয়েকটা কলেজ যেগুলি স্ট্যান্ড করত তখন তো স্ট্যান্ড ছিল ব্রিজন স্ট্যান্ড করত তো একদম মজিদ স্যার আমাদের প্রিন্সিপাল আমার জীবনের অনেকের অবদান এই মজিদ স্যারের অনেক অবদান উনি যদি আমার ওই আট মাস টাকা না দিত হয়তো তখন আমার এই স্ট্রাগল করতে হইতো খাওয়ার জন্য চিন্তা করতে হইতো তো আজকেও আমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতেছিলাম তো আলমামুন যে ও জয়েন ডিস্ট্রিক্ট জাজ কিশোরগঞ্জের বলতেছে গোরাঙ্গ এখন বুঝি যে আসলে তখন তুমি খাইতা না বলতা যে ডাক্তার তোমার না করেছে সকাল খাইতে আমি কোনোদিন সকাল খাইতাম না সকালে খাওয়ার সময় আমি বাইরে চলে যেতাম কারণ ওরা খাবে ওদের তো খারাপ লাগবে যে আমি খেতে পারি না তো মজিদ স্যার তখন আমার টাকা দিল ওই টাকা নিয়ে তো আমি টেনশন ছাড়া পড়াশোনা করতে পারছি তো উনি একদিন কুমিল্লা থেকে আসলো আইসা বলছে আজকে আমাদের সব বালু কলেজের প্রিন্সিপালদের মিটিং হয়েছে বলছে ভিক্টোরিয়ার একটা ছেলে নাকি ফার্স্ট হবে তো ওই ভিক্টোরিয়ার প্রিন্সিপালের বলে আসছে ছেলের নাম সম্ভবত তানবীর ছিল যে তানবীর বললেন ও এবার পরীক্ষা দেওয়ার দরকার নেই গৌরঙ্গ পরীক্ষা দিবে গৌরঙ্গ ফার্স্ট হবে ওর ফার্স্ট হওয়ার ইচ্ছা থাকলে ও যে আগামীতে পরীক্ষা দেয় তো স্যার কলেজে ডাইকে আমার এটা সব টিচারদের সামনে বললো বলছে এখন আমার মানিজ যদি রাখার দরকার হয় তাহলে তুমি পড়াশোনা করো না তো বা করো না তখন থেকে আমি বাইশ ঘন্টা পড়াশোনা করা শুরু করলাম আমার এখন মনে আছে আমাদের ওই মুকলেস রহমানের বই পড়াই তো ইকোনমিক্স পঞ্চান্নটা ব্রড কোয়েশ্চেন ছিল আমি চুয়ান্নটা পারতাম এই জন্য স্যার আমার দুটা থাপ্পড় দিছে যে বাকি একটা পড়ো কেন আমি বলছি স্যার দশটা প্রশ্ন আসবে পাঁচটা অ্যান্সার করতে হবে তো এইটা সহ আসলো তো আমার নয়টা কমন পড়বে এরপর আরেকটা থাপ্পড় দিছে বলছে আমি এটা শুনতে চাই না তুমি ওইটা পড়ে আইসা বলবা যে আমি পড়ে আসছি তারপর আমাদের পরীক্ষা আরম্ভ হইল দুই তারিখে আমি এক তারিখে আমাদের বাড়িতে আসছি আমার বন্ধু ওই মুভি জেরে নিয়ে আসছি না আমি এখন ভেজিটেরিয়ান তখন ভেজিটেরিয়ান ছিলাম না আমার মা সিলভার কাপ মাছ রান্না করছিল তা আমি খেয়েছি খাওয়ার পর আমার মা অনেকখানি আগাই দিছে আগাই দিছে আগাই দেওয়ার পরে আমার মা বলতো যে বাবা তুমি যে ফেল করছো যত মানুষ জানছে হচ্ছে হাজার কোন মানুষ যেন জানে যে তুমি পাস করছো তা আমার মা সবসময় আমি কোথাও গেলে মাটি দিয়ে থুতু দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে আমার মানে আশীর্বাদ করে দেয় নখ কেটে দেয় তা আমরা ওই যে নদীটা তিতাস নদীটা এটাই আর একটা খালের মতো গেছে যে খালটা আমি পার হইতাম সাথে তা আমার মা ওইখানে আইসা তো আমরা খেয়াতে যখন উঠছি তখন আমার মফি ঝুল জিজ্ঞাসা করছে যে গোরঙ্গ আমি ওরে ভয় পাইতাম ওরে আমরা বলতাম কম্পিউটার কলেজের মধ্যে আমি যদি আশি পৃষ্ঠা লিখতাম উত্তর আশি পঁচাশি পৃষ্ঠা লিখতে পারত ম্যানেজমেন্ট ব্যাংকিং ইকোনমিক্স বাংলা সেকেন্ড ব্যাপার এগুলো তো থিওরিটিক্যাল ছিল ও আমার তো চার পাঁচ পৃষ্ঠা বেশি লিখত এত দ্রুত লিখত তো বলছে তোমার মা অনেক শিক্ষিত না আমি বলছি না আমার মা জ্ঞানী মাত্র টু থেকে থ্রিতে পড়ছে আমার বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে আমার মা জ্ঞানী শিক্ষিত না আমাদের ধর্মের হেন কিছু নাই আমার মা জানে না সব জানে কেউ যদি মাস্টার্স তো পাশ করে আসে সংস্কৃত থেকে আর সংস্কৃত পড়লে আমার মা বলে দিবে এই জায়গায় এটা ভুল হয়েছে আমার মা সব জানে আমাদের ধর্মের তো এরপরে সবাই নামাজ পড়তে গেছে আমাদের হোস্টেলে সবাই নামাজ পড়তো সবাই নামাজ পড়তো পাঁচুক তো নামাজ পড়তো তো ইয়ে করে আসছে সবাই মসজিদ থেকে তখন আমি মসজিদের উপর সবারই জিজ্ঞাসা করছি কে কী চাইলা কালকে পরীক্ষা তো সবাই বলছে এক এক আল্লাহ যেন আমাদের সবার ভালো করে এই তো মফিজ বলছে গৌরাঙ্গ আমি আল্লাহরে বলছে আল্লাহ আমার ফার্স্ট হওয়ার দরকার নেই গৌরাঙ্গ ফার্স্ট হলে গৌরাঙ্গের আম্মা খুব খুশি হবে জীবন আসলে সুন্দর সুন্দরটাকে দেখতে হয় এত এত কষ্টের গল্প উনি বলে ওরা আমি জড়াই ধরছি যে মফিজ আসলে আমি ফার্স্ট হলে আমার মা খুব খুশি হবে আমার এই রেজাল্টের পিছনে আমি যা করছি পরে অনেক অবদান আমার যে রান্না করে খাওয়াই তো আপা সারবি না পা ওনারও অনেক অবদান রান্নাঘর যাইতে এক মিনিট সময় লাগতো কিন্তু উনি এসে খাবারটা নিয়ে প্লেটটা নিয়ে তারা দেখতে পাই আপনার জন্য খাবার নিয়ে এসছি আমি খাইয়া ওইখানে হাতটা দিলে উইলি উনি থালাটা নিয়ে যেত কারণ আমি ওইখানে যাব আসবো সবাই একটু পাঁচ মিনিট দশ মিনিট গল্প করবো আমার এত সময় নাই সবাই বুঝতো আপনার ডেডিকেশনটা হ্যাঁ ও সবাই বুঝতো তারপরে দুই তারিখ পরীক্ষা শুরু হইল পরীক্ষা দিতেছি আমার এমন কান্না 
তো আমার যে ম্যাজিস্ট্রেট ওনার বাড়ি চোদ্দ গ্রাম উনি বলছে যে বাবা একটু বয়স বাবা কাঁদো আমি বলছি স্যার আমি ফার্স্ট বেঞ্চে বসে পরীক্ষা আমি পিছন বেঞ্চে পরীক্ষা দিতে পারি না তো উনি আমার ওইখানে ফার্স্ট বেঞ্চে নিয়ে দিছে আর ওই ফার্স্ট বেঞ্চে ছেলে না পিছন বেঞ্চে নিয়ে দিছে তো এরপরে আমি পরীক্ষা দিলে উনি যে দিনে আসতো আইসা আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো আমার মাথায় হাত বোলাই দিয়ে দিত তারপরে আমাদের পরীক্ষা হয়েছে এপ্রিলে পরীক্ষা হইলো মেয়ে ইয়ে সহ পরীক্ষা হইলো আমাদের বাইবা পরীক্ষা সব কিছু হয়ে গেলো আমি শহরে চলে আসলাম তখন আমি মসজিদ ছাড়া বাসায় থাকি ওনার ছোট মেয়ে ও বাংলাদেশ মেডিকেল থেকে মেডিকেলে পাশ করে ফেলছে এখন ওনারে ওরে আমি পড়াইতাম ও ক্লাস তখন এটে পড়ে আমি সারে বাসায় থাকি খাই আর ওরে পড়াই দিবেলা ঢাকায় চলে আসছি কোচিং এ ভর্তি হব ভর্তি টাকা পয়সা নেই পরীক্ষার পরে ঘটনা পরীক্ষার পরে ঘটনা রেজাল তো দেয় না রেজাল দিল উনিশশো নিরানব্বই সালের ছাব্বিশে আগস্ট উনিশশো নিরানব্বই সালের ছাব্বিশে আগস্ট বৃহস্পতিবার তো রেজাল দিল রেজাল্টের দিন আগের দিনই আমি আর নুরুল হক মানবিক থেকে ফার্স্ট হওয়ার কথা কুড়িগ্রাম বাড়ি নুরুল হক এখন সৈদারবে একটা ইউনিভার্সিটি আছে ওর সাথে আমার যোগাযোগ আছে নিয়মিত কথা হয় আমার আমার খুব ভালো বন্ধু তো নুরুল হক স্যারের বাসায় এক সপ্তাহ আগে চলে আসলো যে তখন তো বিটিভিতে শুধু সাক্ষাৎকার দেয় আর কোথাও তো টিভি ছিল না ফার্স্ট সেকেন্ড হইলে তাদের সাক্ষাৎকার দেখাইতো টিভিতে তো নুরুল হকের নিয়ে আসছে স্যার যে গৌরাঙ্গ ফার্স্ট হবো নুরুল হক ফার্স্ট হবো দুইজনের একসাথে নিয়ে যাবো টিভিতে তো নুরুল হকের তখন মানে নতুন শার্ট ছিল না তো নুরুল হক একটা কাপড় কিনে আমি বলছি নুরুল হক এই কাপড়টা কিনে শার্ট বানা তোর এটাতে টিভিতে অনেক ভালো দেখা যাবো এত কনফিডেন্ট হ্যাঁ আমরা জানতাম যে আমরা ফার্স্ট সেকেন্ড হইতে পারি নুরুল হকের বলতাম ওই যে ইংরেজি বলতাম যে তফাজ্জল ইংলিশে জাহাজ নুরুল হক আমরা মানে কোনো ইংরেজি না জানলে আমরা ডিকশনারি এত টাইম ছিল না যে ডিকশনারি থেকে ওয়ার্ড বের করতে পারি নুরুল হকের জিজ্ঞাসা করলে নুরুল হক বলে দিত নুরুল হক ওই ইংলিশ যে অক্সফোর্ড ডিকশনারি এটা মুখস্থ পারত মাদ্রাসা বোর্ডের ছাত্র ডানপাশে এটা নাউন বাপ সব বলে হইতো তো উচ্চ ডেঞ্জারাস ছিল নুরুল হক নুরুল হক ইংলিশ টু ইংলিশ আমাদের বলে হইতো আর নুরুল নজরুল হইলো নজরুল এখন ইয়েতে একটা কলেজে আছে তো নজরুল হইলো ইংলিশ টু বাংলা বলতো আর নুরুল হক ইংলিশ টু ইংলিশ বলতো তো নুরুল হক নিয়ে আসলো নুরুল হক তারপর আমি সাতটা রাত্রে আইন না রাত্রে মানে ধুয়ে দিছি আমি নিজে আমি নিজে ধুয়ে দিছি দুইয়ার পরে ফ্যানে শুকাইছে শুকাই বলছে নুরুল হক চল বাড়িতে গিয়ে ইস্ত্রি দেয় না দিই তারপর ওই বাড়ি দারোয়ান ঢুকেছে ভাই এই বাড়িতে ইস্ত্রি আসে না ইস্ত্রি ডেপটা আইনে দেন না তুই আইনে দিছে পরে আমি নিজেই ওই ইস্ত্রি করে দিছি তো পরের দিন সকালে ছাব্বিশ তারিখ সকালে আমাদের ভয় লাগতেছে যে আমরা যদি ফার্স্ট না হই আমরা ভয়ে চলে আসছি স্যার বাসা থেকে যদি কিছু হয় ওই আমার আগের পরীক্ষার কথা মনে হয়েছে তো আমি পরে আমরা হলে চলে আসছি এই জিয়া হলে মন্ডল ভাই থাকতো আমাদের দুই বছর আগে ইন্টারমিডিয়েট আমাদের কলেজ থেকে মানবিকের সেকেন্ড ছিল মন্ডল ভাই জিয়া হল বলতে এটা কোন ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জিয়া হলে চলে আসছি আচ্ছা তো মন্ডল ভাইয়ের সাথে আবার মসজিদ ছাড়ার ভালো সম্পর্ক আছে যোগাযোগ আছে তখন হয়তো ফোন এত হর ছিল না ওই পয়সা ঢুকাইয়া টাকা দিয়ে ফোন করতো আর কি হল থেকে তো তারপরে স্যার সকালবেলা খুঁজে পায় না দারুণ খুঁজে আরো দুজন বেরিয়ে গেছে সকালে তো এরপরে আমরা এসে একটা ঘুম দিছি আমাদের ক্লান্তি লেগে গেছে আমরা ঘুমাই দিছি ভয়ে দুজনেই তো বারোটার দিকে ঘুম থেকে উঠছি তো ইয়া মন্ডল ভাই বলতেছে আমি স্যার বাসায় ফোন দিয়েছিলাম তারা করছে শিগগির যাইতে স্যার খুব টেনশন আছে তো এরপরে আমরা নিস্তালায় থাকতাম আমরা দুজন তা আমরা নিস্তালায় আসি তো এরপরে স্যার মেয়ে ওই যে পপি লাইব্রেরি পড়ছেন না এই পপি লাইব্রেরির মালিক কিন্তু হলো অধ্যাপক আব্দুল মজিদ ও আচ্ছা আচ্ছা পপি গাইড পড়া নিতে হবে এই পপি হইলো স্যারের বড় মেয়ে আচ্ছা আচ্ছা আর মেজো মেয়ে হইলো হ্যাপি ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করছে লয় ও মেট্রিকে ঢাকা বোর্ড থেকে সেকেন্ড হয়েছে ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট হয়েছে শি ইজ দ্য জিনিয়াস আই এভার সিন ইন মাই লাইফ সব জিনিয়াসকে নিয়ে আসা হবে এখন ওই এখন ও আমেরিকায় আছে ডক্টরেট করেছে এখানে ওইখানেই আছে ওইখানে প্র্যাকটিস করে আমেরিকায় ওকে তো তারপর পপি আপা বাড়িতে ছিল আর নিপারে তো আমি পড়াইতাম ছোট বোনটারে ছোটারে পড়াইতাম তো স্যারের ওয়াইফ আমার অনেক আদর করতো সারাক্ষণ গোরঙ্গ গোরঙ্গ ডাকতো 
তো এরপরে রেজাল্ট দিছে বলছে রেজাল্ট পাইছে আড়াইটার দিকের গঠন এটা রেজাল্ট পাইছে তো উপরে গেছি তো স্যার ওয়াই বলতেছে কি করলা কিছুই তো হইলো না বলছে ফার্স্ট হইব নূর লোক ফার্স্ট হইব কেউ কিচ্ছু করতে হল না নূর লোক থার্ড হয়েছে আর তুমি অষ্টম হইছো তারপরে আমি সালাম করছি তো একটু খারাপ লাগছো অষ্টম হইলাম বিশ্বাস হয় না বুঝছেন এত ভালো পরীক্ষা দিয়েছি আমি পরীক্ষা দেওয়ার পরে মার্কিং করছি যে কুমিল্লা বোর্ডের সবাই যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে ওরে ফার্স্ট বানান দেবো না তাইলে আমি সেকেন্ড হবো আর সবাই যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে না ওরে স্ট্যান্ড করানো যাবে না তাইলে আমি বিশেষ বন্ধু থাকবো আর সবাই যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে হ্যাঁ ফেল করামো তাইলে আমি স্টার পাবো যে সবাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে হ্যাঁ খাতা আকার রসিকার সব দেখবো দেখা এরপর হ্যাঁ ফেল করাই দেবো তাও আমি স্টার মার্কস পাবো গ্রামে তো স্টুডেন্ট কথা বলে না যে উড়ে জন্য কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করে এবং ছাব্বিশে আগস্ট ওই ভদ্রলোক জানি না উনি শুনবে কিনা উনি আমার রেজাল্ট শোনার জন্য আমার কলেজে আসছে এই ম্যাজিস্ট্রেট হ্যাঁ ইসলামপুর পাটুয়াটুলি বই বইয়ের বাংলা বাজার যেটা ওই দিয়ে ফোন দিছে স্যার ওই ফোন বলছে গরম করে কথা বলবো তখন আমার শুনতে হয়েছে স্যার আমার সাথে কথা বলতে চাই কেন বলছে গরম তুমি আমার মারের যেত না তুমি ফাস্ট হয়েছো আমি কথা বলতে পারতেছিলাম না তারপর বলছে কি হয়েছে কি হয়েছে তো পপি আবার বলতেছে তাহলে মনে হয় ভালো একটা কিছু আছে তাই বলছে স্যার বলছে আমি ফার্স্ট হয়েছি তারপরে স্যার গেটে দিয়ে ঢুকছে স্যার ওইখান থেকে রিক্সা আসছে আমি সে আমার জড়াই ধরছে তুই স্যার ওয়াইপ জিজ্ঞাসা তুমি তো বলছো অষ্ট হয়েছো বলছে আমি চাই নাই যে ও যে ফার্স্ট হয়েছে আমার স্যার কারো থেকে এটা শুনুক জীবনে বহু গল্প শুনিয়েছে শুনেছি কিন্তু এই রকম গল্প কখনো শুনি নাই সত্য কথা বলতে যেটা যে লটস অফ লটস অফ মোটিভেশনাল স্টোরি যেটা এই জীবন গল্পের প্ল্যাটফর্মে এসছে অসাধারণ এক একটা গল্প কোনো মানে সন্দেহ নাই কিন্তু আজকের এই গল্পটা মানে এটার পরে আমার চিন্তা চেতনাটা চেঞ্জ হয়ে গেল দুই দুইবার ফেল সে পরের বার বোর্ডে প্রথম স্থান কত সালের পরীক্ষা স্যার এটা এটা নিরানব্বই সালে নিরানব্বই সালে আপনি কুমিল্লা বোর্ডে প্রথম হন প্রথম হই কমার্স থেকে কমার্স থেকে আমি ফার্স্ট হইতে পারি এটা বাইবা ওই নাচনি নেবো আমার বলছিলাম শুধু একটা শার্ট কিনলেন পরে যায় তো আমি একটা নীল কালারের শার্ট পরছি তো ওনার বলছি আপনার কি কালার পছন্দ তো আমি একটা নীল কালারের শার্ট কিনছিলাম যে এটা পরে আমি যাব। তো আসলে ওই পরীক্ষা দিয়ে আমার বাড়িতে ওই শার্টটা রেখে চলে আসছি আমার বোনের বাড়িতে একটা গেঞ্জি ছিল আর আমি যখন কলেজে পড়ি তখন আমার এক বন্ধু ছিল আব্বাস আর একজন রাসেল এখন সায়েন্স লেভে চাকরি করে ও সায়েন্টিস্ট ওরা দুজন আমার দিনে গেঞ্জি দিয়েছিল কারণ তখন আমার আর কিছু ছিল না শার্টটা মানে এই জন্যই বোধ হয় বলি যে জীবন নাটকের চেয়ে অনেক অনেক বেশি নাটকীয় নাটক সিনেমাতে এগুলা সম্ভব না আমি এখন বলি আমার ওয়াইফ প্রায় জিজ্ঞাসা যে এতগুলো শার্ট একসাথে আমার কলিগ্রহ বলে তুমি এতগুলো শার্ট একসাথে মানো পরা হয় না তো আমি তাদের বলি যে এই কোন এক সময় আমার শার্ট পেট ছিল মানুষের মানে গেঞ্জি পরা গেঞ্জি দিন আমি এগুলি পর আমি দশ টাকা দিয়ে প্যান্ট কিনে পড়ছি এরই পুনের প্যান্ট এভরি সিঙ্গল হিউম্যান বিং ইজ ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা মানুষ সম্ভাবনা ময় আমি সবসময় একটা কথা বলি খালি যোগ্য পরিবেশ আরও কি পারে সেই জায়গাটায় শুধু একটু স্পার্ক করিয়ে দেওয়া একটু সুন্দর করে গাইড করা ওই মানুষটাকে ইন্সপায়ার করা প্রত্যেকটা মানুষ সম্ভাবনা ময় যারা জীবনে ফেল করেন যারা জীবনে ফেল করেন তারা ফেলটা ফেলটাকে একটা অ্যাসেট করতে পারেন সুপার সাকসেস দিয়ে আজকের স্টোরিটা হচ্ছে এটা এবং আমি তো বললাম যে প্রত্যেকটা পরীক্ষার আগে অন্তত এই গল্পটা যেন কেউ একবার দেখে নেয় যে কোনো পরীক্ষার আগে এই গল্পটা একবার দেখে শুনে তারপরে যেন সে মন স্থির ঠিক করে যে না 
এবার আমাকে পারতে হবে গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ দার মতো পারতে হবে কারণ গৌরাঙ্গ তার গল্পটা কিন্তু এইখানে পুরো লাইফটা চেঞ্জ হয়ে যায় এবং এরপরে কি হয়েছে এবং গৌরাঙ্গ দা বাংলাদেশে আজকে কত বড় অ্যাসেট সেগুলো আমরা সামনের দিকে গেলে বুঝতে পারবো তো সাড়ে আটটা সংবাদ আমি যাইতে পারি নাই তা আমার দশটা সংবাদ আমার দেখাইছে দেখাইছে তো আমার বড় বোনের বাড়িতে গেছি তখন আমার মাও ই আমার বলছে তুমি কি করছো তোমার মা দেখা খবর দেখা সেন্সলেস হয়ে গেছে কারণ আমার মা অনেক খুশি হয়েছে আর ফোনে ওইখান থেকে ঢাকায় ছিলাম তো ঢাকা আমি তখন ওই সানরাইজে কোচিং করতাম আমার টার্গেট ছিল আইবি তে পড়াশোনা করবো যেহেতু আমি মেথসে ভালো মার সামনে প্রথম গেলেন কখন সামনে ওই শুক্রবারে চলে গেছি তারপর গিয়ে মার সাথে দেখা করছে কোচিং করতাম <laughs> তো সাড়ে তিন হাজার টাকা ভর্তি হইতে লাগে তো সাড়ে তিন হাজার টাকা নাই তো আমি বুঝি স্যার বলছি স্যার বলছে ঠিক আছে আমি ভর্তির টাকাটা দিব তো স্যার স্যার মেয়ের পড়াই খাই স্যার বাসায় থাকি তো স্যার আমার ভর্তির টাকাটা দিছে তো তখন আমি রেজাল্ট কিছুদিন পরে আমি চলে যাই আমার মেজ দিদির বাসায় ওইখান থেকেই কোচিং করি তো পরে আইবি এর রেজাল্ট দিল আইবি এতে চান্স পাই নাই তখন চিন্তা করলাম যে আমি নোটস হতে পরে ফেলব কারণ নর্থ সাউথ তখন নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট এই ইউনিভার্সিটিগুলি তখন তো নতুন হয়েছে ওরা ফার্স্ট সেকেন্ড যারা তাদেরকে মানে ফুল ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ ব্রাইট স্কলারশিপ দিত তো ওইখানে আমি গেলাম বর্তীতে আমি যশোর বোর্ডের ফার্স্ট রবিউল আজাদ সেকেন্ড রবিউল ঢাকা বোর্ডের ফার্স্ট হইল ওয়াশিম সেকেন্ড হইল রাজীব ফার্স্ট সেকেন্ড ওয়াশিম আর রাজীব হইল সিটি কলেজের ছাত্র দে আর জিনিয়াস দে আর জিনিয়াস অ্যাবসলিউটলি তারপরে ওয়াশিমের সাথে ভালো একটা বন্ধুত্ব হইল বলছে গুরুঙ্গ চলো তো ও আবার মেসছে খুব ভালো বলছো চলো আমরা ওই আমরা ভালো রেজাল্ট করবো এখান থেকে তো এরপরে আমার মা আবার বুঝাইলো যে না ওইখানে পড়ো না গ্রামের মানুষ বলছে তুমি নাকি প্রাইভেটে পড়বা ওইখানে খারাপ মনে খারাপ হয়ে যায় মানুষ তুমি একবার তো এমন একটা দুর্নাম কামাইছে আর এইগুলি করার দরকার নেই তখন আমার মা আমার বোনের বাসায় থাকে আমার বুঝাই সুজাই এটা বললো তখন আমার হাতে সময় নেই ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার আর বিশ পঁচিশ দিন বাকি আছে তো আমি তখন একটা ডিলে আমার মধ্যে পড়ে গেলাম যে যেহেতু চিন্তা করলাম যে প্রাইভেটে পড়বো এখন আবার পড়তে পারবো না তাহলে তো আরেক সমস্যা তো প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করলাম তখন ইউসিসি এখন যে ইউসিসি আছে আর কি ইউনিভার্সিটি কোচিং সেন্টার এটার যে মালিক টিটু ভাই আমার জীবনে অনেক হেল্প করছে তো ওই টিটু ভাই বললো যে আমি ভর্তি হইতে গেছি বলছে যে এখন তো আর ভর্তি টর্তি নাই তারপরও ফর্ম ফিল করতে দেবো তো বলছে টাকা আছে আমি বলছি আমার জীবন টাকা নেই বলছে কত টাকা আছে তখন সাড়ে তিন টাকা বাড়া ছিল যাত্রাবাড়ি থেকে ইয়েতে ফার্ম গেট আমি ষাট টাকা নিয়ে আসতাম আর হাইটা যাইতাম দুনিয়া তো আমি বলছি আমার সাথে পাঁচ টাকা আছে তো উনি আমার বলছে তুমি দেখো তাই আমি বলছি আমার অন্য একটা পকেটে পঞ্চাশ টাকা সেটা আমি খরচ করি না তো বলছে ওইটা ধৌ তো উনি আমাদের পঞ্চাশ টাকা নিছে নিয়ে আমি আসার সময় উনি আমার আবার এক হাজার টাকা দিয়ে দিছে এক হাজার টাকা দিয়ে দিছে তো ওনার মেয়েরও আমি পরে জাতি ঘুরে দিছি নাম লামিয়া ও এখন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি পড়ে তো লামিয়ার আমি সরু সরে কখন জীবনে প্রথম পড়ানো শুরু করছি এটা নিয়ানব্বই সালের ঘটনা তো কিছুদিন আগে ও টিটু পয়সা আমার দেখা হয়েছে এখনও আমার সাথে অনেক ভালো যোগাযোগ উনি কিছুদিন আগে দেখা হয়েছে ওনার ডায়রির মধ্যে আমি যে ওনার পঞ্চাশ টাকা দিছি আমার শরীরে লিখে উনি পঞ্চাশ টাকা ওইখানে পিন মেরে রাখছে আহা বলছে তোমার আমি এত ভালোবাসি তোমার টাকাটা খরচ করি নেই বলছে আমার অনেক কিছু আছে এখন কিন্তু তোমার ওই টাকাটা আমার কাছে অনেক দামি তো এরপরে বলছে তুমি এখন কি করবা তুমি তো একবার বিপদে পড়ে গেছো তো ওই নাসরি নাপা আমার সাথে ছিল তো বলছে ওনার পড়তেই পারো উনি এমনি চান্স পাইবো তো এরপরে পরীক্ষা দিলাম আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে টিকলাম টিকলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়লাম যখন আমি পড়ি আমি তো ম্যাথে আমার একটা জিত কিন্তু আছে যে আমি ম্যাথে ফেল করছি তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটা বই পড়ায় বিজনেস ম্যাথমেটিক্স ওই সঞ্জিতি কাপুরের বই ওই বইটার সলিউশন করলাম আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি সলিউশন করে ফেললাম আমি দা ফার্স্ট গাই হ্যাঁ বাংলাদেশে যে আমি ওই বইটার সলিউশন বের করলাম সত্তর সাল থেকে বইটা পড়ায় আমি এটার ফুল সলিউশন বের করলাম কারণ কমার্সের ছাত্ররা ম্যাথে খুব দুর্বল থাকে আর এখানে এই ম্যাথটা হইলো সায়েন্সের ইন্টারমিডিয়েট যে ম্যাথ ডিফারেন্সিয়েট কেলকুলে যা আছে কোডিনে জিওমেট্রি ত্রিকোণমিত এভরিথিং ই জবা দেয় আমি পড়লাম <laughs> 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 
আমার ব্যাংকে হাজার হাজার টাকা জমা হইতে থাকলো বইয়ের রেভিনিউ টিউশনির টাকা কোচিংয়ের টাকা বড় বড় টিউশন করতাম টিটু ভাইয়ের সাথে বড় বড় মানুষের সম্পর্ক উনি আমার বড় বড় টিউশন বড় বড় মানে তখনকার সময় দুই হাজার সালে টিউশনই ছিল মনে করেন বারোশো পনেরোশো টাকা আমি পাঁচ হাজার টাকা নিচে উনি টিউশন করতাম না সুপার রেটেড হ্যাঁ দেখেন টাকার কি অবস্থা ছিল রাতারাতি চেঞ্জ চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং আমার একটা জিনিস আবার কাজ করত আমি আমার সাথে পড়াইত রবি ভাই নামে জাহিদ ভাই নামে তারা একটা সাবজেক্ট তিনশো টাকা দুইটা সাবজেক্ট ম্যাথ আর অ্যাকাউন্টিং পড়াইত ছয়শো টাকায় আমি শুধু ম্যাথ পড়াইতাম এক হাজার টাকায় তো অনেকে এসে বলতো যে ভাই ওরা দুইটা পড়ায় ছয়শো টাকা আপনি একটা তো আমি বলতাম দেখো দরকার ফার্মেসি বিক্রি করে দেবে কিন্তু ওষুধ কম দামে বিক্রি করবো না তোমার যদি প্রবলেম থাকে আমারে বলো আমি দেড়শো স্টুডেন্ট পড়াইতাম আল্লাহ সাক্ষী ওইখানে পঞ্চাশ জনে লিস্ট করতাম কার প্রবলেম ওই পঞ্চাশ জন থেকে আমি টাকা নিতাম না কারণ টাকা কি আমি আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি যে পিপল আর সেইং মানি ইজ দ্য সেকেন্ড গড বাট ইজ গৌরাঙ্গ বিলিভ সামটাইমস মানি ইজ দ্য ফার্স্ট গড ইউ আর উইদাউট মানি সো তখন আমি পড়াইতাম টাকা নিতাম না পঞ্চাশ জন থেকে বছরে এক লাখ টাকা এখানে আমার ইনকাম আর কোচিং আর টিউশন থেকে আরও দুই লাখ তিন লাখ টাকা ইনকাম তখন ব্যাংকের বেতন মনে করেন বারো হাজার টাকা যারা ব্যাংকের চাকরি করে এই দুই হাজার সালে ঘটনা প্রাইভেট ব্যাংকগুলি পনেরো হাজার টাকা অনেক স্যালারি আপনি সেখানে আমি পঁচিশ হাজার টাকা ইনকাম করি ঠিক আছে ইউনিভার্সিটি কুচু কিছু মনেই করি না আমি ঠিক আছে তো এরপরে ওইখান থেকে পড়াশোনা তো এখন ওই বইটার পিছনে লেখা ছিল যে আমি অ্যাব্রোড থেকে আমি একটা মাস্টার্স করতে চাই আমি আমার মাস্টার্সটা অ্যাব্রোড থেকে করব তো ওইখানে আবার অনেকে টিকা টিপ্পণি মারত ও তো বাইরে পড়াশোনা করবো ও আমাদের সাথে যায় না ও আমাদের সাথে চলতে মানে চলে না এই জন্য আসলে ব্যাপারটা এমন ছিল না আমি সারাদিন কোচিং টিউশন এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম ক্লাস টাইমে শুধু ক্লাসটা করতে আমি ওইখানে যাইতাম তো এই জন্য সবাই আমার অন্যভাবে নিত আর ব্যাপারটা আর আমি ভর্তি হইলাম না আজাদ আর রবি হলো ভর্তি হইল না ওয়াশিম রাজীব ভর্তি হয়ে গেল নর্সওতে আচ্ছা আমি যখন থার্ড ইয়ারে ফার্স্ট সেমিস্টার পড়ি ওয়াশিমের তখন বিবিএ শেষ আমি যখন ফোর্থ ইয়ারের সেকেন্ড সেমিস্টার পড়ি ওয়াশিমের তখন এম বি এ শেষ কমার্স ফ্যাকাল্টিতে তো বোধ হয় সেশন জটটা তেমন সেশন জট নাই কিন্তু ওরা তো ওই যে তিন মাস চার মাসের সেমিস্টার তাড়াতাড়ি বেশি আপনার আমি যখন এম বি এ পাশ করি ওয়াশিম তখন বেনসন হেজার বাংলাদেশের ডিরেক্টর এটা হলো পাবলিক প্রাইভেট পার্থক্যটা তখন থেকে চেঞ্জ হয়ে যেতে লাগলো তা আমি রবি হল আর আজাদ ওইখানে পড়াশোনা করলাম রবিউল পরে চলে গেল সুইজারল্যান্ডে একটা ইউনিভার্সিটিতে এখন শিক্ষকতা করে আর আজাদ আছে বাংলাদেশেই সম্ভবত আমি নট শিওর আজাদের সাথে যোগাযোগ নাই রবিউলের সাথে যোগাযোগ আছে আমি জীবন অনেক ভালো ফ্রেন্ড পেয়েছি আমার লাইফে আর টিভিতে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে একটা ছেলের সাথে পরিচয় হয়েছে ও মেট্রিকে ফার্স্ট হয়েছে সায়েন্স থেকে বাংলাদেশ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট হয়েছে নরডেম কলেজ থেকে এবং ডক্টর কামাল হোসেনের বেঁচে উনিশশো সালে ফার্স্ট হয়েছিল সায়েন্স থেকে নরডেম কলেজ থেকে এরপরে পঞ্চান্ন বছর পরে উনিশশো নিরানব্বই সালে নরডেম থেকে ফার্স্ট হয়েছে নরডেম থেকে স্ট্যান্ড করে স্টার মার্কস পায় কিন্তু ফার্স্ট হয় না কারণ ওরা বইয়ের আদ্যন্ত সব জানে কিন্তু ফার্স্ট হইতে পারে না ও চুয়ান্ন বছর পরে ফার্স্ট হয়েছে মেট্রিক ইন্টারভিউ তো ওই ছেলের সাথে আমার তখন কথা হয় তো আমি বলছি যে তুমি তো নির্গাত বইটা বা মেডিয়া কো আব্বা আম্মা চাচ্ছে মা চাচ্ছে মেডিকেল পড়তে বাবা চাচ্ছে বইটা কিন্তু আমি আই বিতে পড়বো এক একজনের টেন্ডেন্স পরে ওর সাথে তেমন যোগাযোগটা আর পরে মেনটেন হয় নাই আমার কন্টিনিউ করতে পারে নাই আমি সরি তো আপনি অনার্স কমপ্লিট করলেন এখানে তারপর কি হলো এখানে অনার্স কমপ্লিট করে মাস্টার্স কমপ্লিট করলাম কোন হলে ছিলেন আপনি আমি জগন্নাথ হলে ছিলেন জগন্নাথ হলে জগন্নাথ ওই যে টাকা পয়সা তো আমার হাতে মানে অগাধ টাকা পয়সা আমি চলে গেলাম ব্রিটেনে দুই হাজার সাত সালের তেইশ বাইশে এপ্রিল মানে নিজের রবিবার নিজের টিউশন ফি দিয়ে নিজের টাকা দিয়ে হ্যাঁ নিজের টাকা দিয়ে দুই হাজার সাত সালের বাইশে এপ্রিল রবিবার ছিল আমি ব্রিটেনে চলে গেলাম গিয়ে ওইখানে থেকে একটা প্রথমে পিজিডি করলাম আচ্ছা পিজিডি করে তারপরে অ্যাঙ্গিলি রাস্কিন ইউনিভার্সিটিতে আর একটা এম বি এ করলাম দুই বছরের আমার ছাব্বিশ লক্ষ টাকা টিউশন ফি সবটা টাকা আমার নিজের টাকা ওইখানে গিয়ে আমার বললাম না জীবনে অনেকে অনেকে সাহায্য করছে ওইখানে গিয়ে আমি একটা নাইট ক্লাবে কাজ করতাম ওই নাইট ক্লাবের মালিক হইলো বাংলাদেশের তৈব হাসান উনি আমারে যখন টিউশন ফি অভাব হইতো তখন উনি আমার 
পাসপোর্টটা রাখতে ওনার কাছে জব্দ বা আমার টাকা দিতে কারণ বাংলাদেশে অনেক ফ্রড মানুষ ব্রিটেনে থাকে লন্ডনে থাকে তো উনি তো আর আমার মানে বাপ চাচা বা আত্মীয় স্বজন কেউ জানে শুধু বাট অনেক রেসপেক্ট করতো কারণ উনি থ্রি পর্যন্ত পড়ছে উনি সর্বকনিষ্ঠ বিলিয়নিয়ার হিসেবে উনি টাকা মানে রানীর কাছ থেকে খেতাব পাইছে কিন্তু ওই বাংলাদেশের প্রতি একটা ইয়ে তো আছে যে ফ্রড আছে ওইখানে তো উনি আমার টাকা অগ্রিম দিত এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার পাউন্ড টাকা মানে ইনকাম করে করে ওনার যাওয়ার আগে উড়িয়েছিল যে আমি যেন বিয়ে করে যাই আমি এটা আর ইয়ের কি মানে আমার ওয়াইফ এগুলি জানে মানে আমি একবারে সৎ আমি সব সময় বলি আমার ক্লিকদের সাথে অনেক সময় এগুলি নিয়ে কথা হয় বলছে এগুলি ঠিক না আমি বলছি না আমি দুইটা জায়গায় সৎ যে আমার ওয়াইফ এগুলি আমার জানে আমি কখনো কোনো কিছু লুকাই না আমার গার্লফ্রেন্ড যে আমার বিয়ে করতে চাইছিল আমি যাওয়ার আগে এখনো আমার মনে আছে যে আমি বুধবারে চলে যাব মঙ্গলবারে আমার এখন যে ওয়াইফ ওয়াইফের বড় ভাই আমার ক্লাসমেট কিন্তু আমার রোল নম্বর ছিল একশো উনপঞ্চাশ আর আমার ক্লাস মানে আমার সমুন্দি এখন তার ক্লাসমেট হলো একশো মানে রোল নম্বর হলো একশো পঞ্চাশ কি মিল দুনিয়াতে দেখেন তো এরপরে ওরা জানতো তার সাথে আমার এফেয়ার এই সেই তো আমার ওই সমুন্দির এক বোন ছিল অনেক ভালো তাপসিদি জানি না শুনবে কিনা অনুষ্ঠান বা এটা আর থাকবে কিনা তাপসিদি অনেক আদর করতো আমারে তো অনেক সময় নয়ন ওই ইউনিভার্সিটি আসলে মন খারাপ তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করতাম তোমার তো মন খারাপ যে দিদির সাথে ঝগড়া যায় বলছি তোমার দিদি এত ভালো তোমার ঝগড়া হয় তো এরপরে ওই নয়ন জানলো ঘটনাটা যে নয়নের ডাইক আনলো আমার গার্লফ্রেন্ড যে ওরে বলো বিয়ে করে যেতে আমি বলছি আমি তো দুই বছর পরেই চলে আসবো এখন বিয়ে করবো না তারপর নয়ন বুঝাইছে যে না ও বিয়ে করবে না তোমার এই আইসে বিয়ে করবে এরপর আমি দুই হাজার আট সালের ছাব্বিশে মার্চ বুধবার ছিলাম আমি আসছিলাম বাট আমার মাও রাজি না ওর মাও রাজি না এই জন্য বিয়েটা আমরা দুজনে আর সিদ্ধান্ত নিয়ে করবো কারণ ওর বাবা সুইসাইড করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বিয়ে করলে কেন বাট আমাদের ধর্মের মধ্যে আবার আমাদের কাস্টের জাতিভেদ আছে পার্থক্য ছিল না আমি পরে একুশ দিন ছিলাম বাংলাদেশে আমার মা আমার সাথে ঘুমাইতে আমি সুইসাইড করি কিনা এমন একটা অবস্থা ঠিক আছে তো এরপরে বিয়ে করে নাই তো আমার মা চাপ দিল আমার দাদা আমার ওই যে বড় বোনের জামাই যে আমার বিয়ে করানোর জন্য তো আমি বললাম নয়ন ওরা তো বিয়ে করাতে চাচ্ছে এখন বিয়ে করব বলছে তুমি না বলছিল যে আমার বোন ভালো আমাদের ফ্যামিলিতে আরেকটা এর চেয়ে ভালো একটা মেয়ে আছে বিয়ে করবো আমি বলছি কথা বলো আমি বিয়ে করব ওইখান থেকে বিয়ে এটি এটি হইলো শুক্রবারে বিয়ে আমি বুধবারে আসছি দুই হাজার দশ সালে এটা এসে ডিসেম্বরে এগারো তারিখ আমি এসে বিয়ে করলাম বিয়ে করলাম করে আমি গিয়ে ডিজার্টেশন দিয়ে আপনি যাকে লাভ করলেন তাকে তো বিয়ে করতে পারলেন না তারা বিয়ে করে নাই শুধুমাত্র এই ফ্যামিলির কথা এবং এইটাও কিন্তু আমি বলতে চাই আর কি যে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে যা লেখা আছে ঈশ্বর যেটা ভালো মনে করে এর বাইরে কারোর যাওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই আমি যদি ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড টাইমে পাস করতাম সেকেন্ড ডিভিশন পাইতাম বা ফার্স্ট ডিভিশন পাইতাম আমি হয়তো নর্মাল একটা স্কুল বা কলেজের টিচার হইতাম এবং আমি আমার আজকের প্রতি আমি আজকে আমার আজকের পজিশনের জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে আমি ওই সময় ফেল করাতে আমি এই রেজাল্ট করাতে আজকে এই জায়গায় চলে আসি এটাই বলেন আমাদের ধর্মে যেটা বলে যে আল্লাহ সবসময় মঙ্গল চান হ্যাঁ এবং আমি আজকে যে জায়গায় আসছি আমি অনেক বড় জায়গায় আসি নাই বাট আম স্যাটিসফাই উইথ মাই সেলফ যে জায়গায় আসছি এটা ঈশ্বর রেখেছিল আমার জীবনে যার জন্য আমার দুইবার পাশ করা নাই আমি দুই বছর লস হয়েছে তো কি হয়েছে আমার লাইফের আমার কলেজ লাইফের আমার ইউনিভার্সিটি লাইফে অনেক অনেক কিছু করতে পারে নাই না ডেফিনেটলি আমি তো এটাই বারবার বলি যে ফেলিয়ার ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস এবং শুধু ওইটাই না সাকসেস কি আপনি যেই সাকসেসটা এনেছেন সেটা তো উদাহরণ সারা বাংলাদেশে সবসময় উদাহরণ হওয়ার মতো সাকসেস এরকম ঘটনার আগে ঘটেছে কিনা আমার জানা নেই তো আপনি বিয়ে করলেন ঠিক আছে তখন আপনি জবের জায়গা থেকে কি করছেন শূন্য হাত হ্যাঁ শূন্য হাত আমি তখন চলে আসলাম ব্রিটেন থেকে আমি তো ওই দেশে থাকব না তা আমি আসার পরে আমি চাকরিটা পেয়ে গেলাম কোথায় জয়েন করলাম জয়েন করলাম ডেফোডিলে দুই হাজার দশ সালের পনেরোই মে জয়েন করলাম এজ এ টিচার এজ এ টিচার ফ্যাকাল্টি লেকচারার এজ এ লেকচারার জয়েন করলাম স্টিল আই এম ওয়ার্কিং ওভার দেয়ার এজ এ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আমি মনে করি যে ডেফোডিল এত বড় একটা বিশেষ করে মোটিভেশনের জায়গায় ও মাই গড এবং 
जयन करारे एक बचर पर सिनियर लेक्चारेक्टलि तीन बचर पर प्रफेसर हई दें उन्नी निजे मध्य पीएचडी कर बी पीएचडी करते हैं तक उन्नी खूब इन्सिस्ट कर शुरू करें शुरू करें टाक नहीं आई उल फे यूर मानी टीचर <laughs> हार्वर्डोर्डता रखो সবচেয়ে ভালো উদাহরণ দেই আমি আমার রাষ্ট্রপতি আমি আই লাইক হিম সো মাচ আমাদের দেশে যিনি মূল কথা হচ্ছে আপনি যে কাজটাই করছেন না কেন ওই কাজটার প্রতি যদি আপনার ডেডিকেশন থাকে আউটকাম মাস্ট এক্স্যাক্টলি এবং উনি হচ্ছেন তার বেস্ট উদাহরণ উনি খুব চমৎকার করে বলেন যে আমি বহুবার ফেল করেছি কিন্তু কোথাও নকল করি নাই এবং আমি যদি ফেল করে রাষ্ট্রপতি হতে পারি তাহলে তোমরা কেন পারবে না উনি ওনার লাইনে সতত সৎ ছিলেন অনেস ছিলেন রাজনীতি করেছেন সততার পরিচয় দিয়েছেন এবং উনি দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন আমি আজকের এই গল্পটা শুনে আমি না মানে শেষের দিকে ভাবছিলাম যে আমি আসলে কত বিষয় নিয়ে কথা বলবো মানে আমি টোটালি স্পিচলেস এবং আমি সত্যি সত্যি অনার ফিল করছি টু বি অনেস্ট যে আপনি আমার বয়সে বড় কিন্তু যদিও আমাদের এক অর্থে পড়ে যাওয়া এবং আমি অনার ফিল করছি যে আপনি আমাকে মেইল করেছেন এবং আমি মেইলটা পরে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ফোন দিয়েছিলাম যে এই গল্পটা আমার চাই আমি যখন সিলেক্ট করেছি তখন পাশে লিখে রেখেছি ইট মাস্ট কাম স্টোরি এটা অনের আস আনতেই হবে কিন্তু আমি ধারণা করিনি যে এতটা মানে আপস অ্যান্ড ডাউন থাকতে পারে একটা মানুষের জীবনে কি ভয়ঙ্কর কি ভয়ঙ্কর আপনার ছেলে মেয়ে আছে নিশ্চয়ই আমার একজন ছেলে আছে কৃষ্ণ গোপাল সবার ছেলে মেয়ে সবার কাছে মানে কালকে রাত্রে ওরে আমি বলছিলাম যে বাবা আমি যাব বলছে যাবেন বাইরে এত সমস্যা আমি বলছি বাবা আপনি শুধু একবার বলেন আমি আমার ছেলেকে আপনি করে রাখি ও আমার আপনি করে রাখে আচ্ছা ভালো করে সেটা করেন এটা করি সারাক্ষণ আমার সাথে থাকে সারাক্ষণ একটাই ছেলে একটাই ছেলে ও জানে আপনার সম্পর্কে এই গল্পগুলো হ্যাঁ জানে ওর মা সব সময় বলে যে আপনার বাবা এইগুলি করেছে ওর মা ওরে তুমি বলে ওর মাকেও তুমি বলে বলছে তোমার বাবা কিন্তু এইভাবে এই করেছে খুব ভালো মা পেয়েছে কারণ আপনার সম্পর্কে যেহেতু সে তার সন্তানের কাছে বলে তার মানে নিশ্চয়ই সে আপনাকে যথেষ্ট রেসপেক্ট করে মানে আমার বন্ধুরা আমার মা সবাই আমাকে বলে যে আমার কলিগরা বিশেষ করে বলে যে তুমি আগের জীবনে অনেক ভাগ্য করে আসছো যে এমন ওয়াই পেয়েছো মানে আপনার স্টোরিটা আমি শুধু শেষে এসে একটা কথাই বলতে চাই যে এই গল্পটা প্রত্যেকটা ছেলে মেয়েকে বিশেষ করে যারা যে ফ্যামিলি মেম্বাররা যারা শুনছেন যারা সন্তানদের শোনার সুযোগ নেই তাদেরকে আমি বলবো প্লিজ এই গল্পটা অন্তত আপনারা একবার ওদেরকে শোনান যারা জীবনে ফেল করেছে কিংবা ফেল করেনি পরীক্ষা দিচ্ছে মনে সাহস পাচ্ছে না এই গল্পটা শোনান জীবনে কোনো মানুষই মানে ফেলনা নয় প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে পোটেন্সিয়ালিটি আছে শুধু খালি আগুনটা জ্বালিয়ে দিতে হবে এবং মনস্থির করতে হবে ঠিক মতো যে না আমাকে পারতে হবে কি আশ্চর্য গল্প মানে গল্প শোনার আগে মোটামুটি রেজাল্টটা বোঝা যাচ্ছিল যে আমি তো ফার্স্ট হবই ফার্স্ট হব এবং সেটার জন্য কাপড় কিনে স্ত্রী করে রেখেছে কি কনফিডেন্ট 
আমি ক্লাসে যখন পড়াইতে যাই অনেকেই বলে যে স্যার আমার প্রিভিয়াস সেমিস্টার রেজাল্টটা ভালো না আমার এসএসসি রেজাল্ট ভালো না এইচএসসি রেজাল্ট ভালো না আমি তাদেরকে শুধু বলি যে তুমি জাস্ট বলে যাও তুমি কি করেছো তুমি শুধু এইটা মনে করো যে আমি এটা পারবো আমি ক্লাসে গিয়ে আরেকটা কথা বলি যে ইফ ইউ থিঙ্ক দিস ইজ পসিবল বাই ইউ দিস ইজ পসিবল ইফ ইউ থিঙ্ক দিস ইজ নট পসিবল বাই ইউ দিস ইজ অলসো রাইট তোমার শুধু এটা ভাবতে হবে এটা তোমার দ্বারা সম্ভব কিন্তু এটা সম্ভব হয় আমার জীবনে আমি মানে এখন আর কোনো কিছু ভাবতে চাই না যে এটা সম্ভব না তুমি শুধু এটা মনে রাখবা যে এটা তোমার দ্বারা সম্ভব কষ্ট তো আসবে বাট ওই কষ্টগুলি ওভারকাম করতেই হবে তোমার দ্বারা শুধু তুমি ভিতরে এমন কোনো মানুষ খুঁজে বের করতে পারবে না যে যারা কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত সফলতা পায় না এখন তুমি যদি এক লক্ষ খুঁজে একটা বের করো এক্সেপশনাল ইজ নট এক্সাম্পল কারোর মনোবল যদি থাকে কনফিডেন্স লেভেল এন্ড কমিটমেন্ট দিস টু অ্যান্ড ইউ শুড হ্যাভ দ্য অনেস্টি দিস থ্রি উইল গিভ ইউ এভরিথিং ইন ইউর লাইফ ট্রু এগ্রিড থ্যাংক ইউ সো মাচ গৌরঙ্গদা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং আমি বিশ্বাস করি এটা হচ্ছে আমার মানে অভিজ্ঞতার জায়গাটা থেকে এই অনুষ্ঠানটা প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট ইলেভেন ইয়ার্স বিভিন্ন ফর্মে আমি বিশ্বাস করি আজকের এই এক থেকে দেড় ঘন্টা বা দুই ঘন্টার এপিসোড এটা বাংলাদেশের অনেক মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে দেবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ